হ্যালো রাসেল ভাই কেমন আছেন আমি জানি আপনি সব সময় ভালো দলে আমি অনন্ত যে ঘটনাটা আজ আমি বলবো সেটা আমার এলাকার এক বড় ভাইয়ের মুখ থেকে শোনা বড় ভাইটির নাম মনির আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি ঘটনায় ঘটনাটি আমি আমার নিজের ভাষায় বলছি দু সালের কোনো একটি সময় এই ঘটনাটি ঘটে আমি তখন চাকরি করতাম কাউন্টারে চাকরি বলে পনেরো দিন দিনের বেলা এবং পনেরো দিন রাতের বেলা কাজ করতে হতো রাত বলতে শেষ রাতে গিয়ে কাউন্টার খুলে বসতে হতো কারণ খুব ভোরের যাত্রীরা এসে আমাদের কাউন্টারে উঠত তাই আমাদের আগে কাউন্টারে উপস্থিত হতে হতো বাস কাউন্টার আমার বাসাটা একটু দূরে বলে আমি আগেই বের হতাম বাসা থেকে মানে রাত আড়াইটার দিকে এত রাতে তেমন একটি রিক্সা বা গাড়ি পাওয়া যেত না তাই হেঁটেই যেতাম কাউন্টার পর্যন্ত যাই হোক ঘটনার দিন রাতে আমি বাসা থেকে বের হলাম মাঝখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো আমার বাবা গ্রামের বাড়িতে লাশ দাফন করার কাজ করতেন মরার আগ পর্যন্ত তিনি এই পেশাতেই নিয়োজিত ছিলেন তাই ছোটবেলা থেকেই লাশ দেখার প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ ছিল বাবার সাথে আমিও গিয়ে লাশ দেখেছি লাশ দেখা নিয়ে ছোটখাটো অনেক ঘটনা ঘটেছে আমার জীবনে সেগুলো পরে এক সময় বলবো আপাতত যা বলছিলাম তাই বলি সেগুলো পরে এক সময় বলবো আপাতত যা বলছিলাম তাই বলি আকাশটা থমথমে হয়ে আছে রাস্তার রাস্তায় দু একটা কুকুর ছাড়া আর কিছুই নেই নিজের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই আমি একলা হেঁটে যাচ্ছি আমার যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে লাশ গোসল করানোর একটা ঘর পড়ে সেটার কাছে আসতেই ভেতরে পানি ঢালার শব্দ পেলাম সে সাথে আগরবাতির গন্ধ অন্ধকার রাস্তায় আমি ছাড়া কেউ নেই পেছনে তাকালাম কেউ নেই ছোটবেলা থেকে আমি বেশ সাহসী তাছাড়া আগেই বলেছিলাম লাশ দেখার প্রতি আমার আকর্ষণের কথা মনে মনে ভাবলাম হয়তো ভেতরে কোনো লাশ গোসল করানো হচ্ছে লাশটা দেখানোর জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম কয়েকটা কালো বেড়াল ঘরটার পাশে বসেছিল অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও যখন দেখলাম কেউ বের হচ্ছে না তখন আমি এক পা দুপা করে লাশ গোসল করানো ঘরটার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম ভেতরে তাকিয়ে দেখলাম একটি সাদা পর্দা টানালো সাধারণত লাশ গোসল করার সময় এই পর্দাটা টানানো হয় যাতে বাইরের কেউ না দেখতে পারে কিন্তু ঘরটির ভেতরে কোনো মানুষ দেখতে পেলাম না কেবল একশো পাওয়ারের একটি বাল্ব নীরবে আলো দিয়ে যাচ্ছে কৌতূহল নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম ঘরটার মাঝখানে সাদা পর্দা টানানো পর্দার কাছে গিয়ে এক হাতে পর্দা ছড়ালাম দেখলাম উঁচু জায়গায় কাফনের কাপড়ে ঢাকা একটা লাশ পড়ে আছে কিন্তু আশেপাশে কাউকে দেখতে পেলাম না কেমন যেন খটকা লাগলো মনের ভেতর কি মনে করে যেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পা বাড়ালাম ঠিক তখনই ঘটলো অপ্রত্যাশিত ঘটনা বিকট শব্দ করে একশো পাওয়ারের লাইটটা ফেটে পড়ল আমার সামনে অন্ধকার ঢেকে গেল আমার চারপাশ পকেট থেকে মোবাইলের আলো বের করে মোবাইল বের করে আলো জ্বালিয়ে দরজা খুঁজতে লাগলাম কিন্তু একই অবস্থা কোথাও দরজা খুঁজে পাচ্ছি না চিৎকার করব সেই অবস্থাও নেই গলা দিয়ে এক ফোটা স্বর বের হচ্ছে না নাকের মধ্যে আবার এসে ধাক্কা খেল তীব্র আতরের গন্ধ কিছু একটা শব্দ কানের ভেতরে এলো পেছনে ঘুরে তাকালাম কি যেন সাদা পর্দাটা সরিয়ে জায়গাটা উন্মুক্ত করেছে মোবাইলের আলোটা সামনে ধরলাম মোবাইলে আলোতে আমি যা দেখলাম তা আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি দেখলাম পর্দা সরিয়ে লাশটা উঠে আমার দিকে আসছে অনেকটা কুঁজো হয়ে সাদা কাফনে মরা লাশটা এক পা দুপা করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে আমি বেরোনোর রাস্তা খুঁজতে লাগলাম কিন্তু কিছুই খুঁজে পেলাম না লাশটা ততক্ষণে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে ফিরে তাকালাম দেখলাম আমার থেকে মাত্র এক হাত দূরে কাফনে ঢাকা লাশটা কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা হাত বেরিয়ে আসছে কাফনের ভেতর থেকে আমি আর সহ্য করতে পারলাম না জ্ঞান হারালাম যখন জ্ঞান ফিরল দেখলাম আমার পাশে কয়েকটা নাইট গার্ড দাঁড়ানো আমাকে লাশ গোসল করানো ঘরের কাছে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে এরপর এরপর থেকে আমি রাতে চাকরি ছেড়ে দেই কোনো লাশ দেখলে আমি আজও ভয় পাই এরপর থেকে আমি লাশ দেখা থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছি রাসাল ভাই এই ছিল আমার ঘটনা ঘটনাটি পড়ে শোনালে ভালো লাগবে যাই হোক আমি ঘটনাটি পড়ে শোনালাম এবং আশা করছি যে আপনাদের সবার ভালো লেগেছে ঘটনাটি পাঠিয়েছেন ঢাকা থেকে আমাদের একজন লিসনার পাঠিয়েছেন এবং তার ঘটনাটি আমি পড়ছি তিনি লিখেছেন যে আমার নাম 
নাহিদ হোসেন শিহাব আমি মোহাম্মদপুরে থাকি যদিও ভূত এফ এমের নিয়মিত শ্রোতা তবুও কেন জানি ঘটনা পাঠাতে অনেক দেরি করলাম ভেবেছিলাম পাঠাবই না কিন্তু পরে মনে হলো ঘটনাটা সবার সাথে শেয়ার করলে হয়তো আমার মনের মধ্যে চেপে রাখা ভীতিটা কিছুটা হলেও কমবে যাই হোক ঘটনা এই বছরের জুলাই মাসের আমি সহ আমার দুইজন বন্ধু মোট তিনজন মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ডের পাশেই একটা বাড়ির নিচতলায় একটা ফ্ল্যাটে থাকতাম আমরা তিনজনই যে কোনো বিষয়ে একটু বেশি ভয় পেতাম বলতে পারেন আমরা খুবই ভীতু আমরা যে বাড়িতে থাকতাম সেটা বাহির থেকে দেখতে নতুন মনে হলেও ভেতরের ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেখলে বোঝা যায় বাড়িটা পুরাতন আমরা ঘটনাটা যেহেতু আমাদের রুমকে নিয়েই তাই রুমের একটু বর্ণনা দেই আমরা যে রুমটাতে থাকতাম সে রুমটা অনেক বড় রুমের ছিল অ্যাটাচ বাথরুম এবং একটি বারান্দা বারান্দাটা একটু লম্বা বাথরুমে যেতে হলে আমাদের বারান্দা দিয়ে যেতে হয় কারণ বাথরুমটা ছিল বারান্দার একদম শেষ প্রান্তে রুমে ঢোকার দরজা এবং বারান্দায় যাওয়ার দরজা একদম বরাবর প্রথম থেকেই ওই বাসায় কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটত যেমন প্রায় সময়ই আমাদের রুমের দরজা হঠাৎ জোরে খুলে যেত আর দেয়ালের সাথে বাড়ি খেয়ে প্রচণ্ড আওয়াজ হতো প্রায় সময়ই দরজার খিল হঠাৎ করে পড়ে যেত এসব ঘটনা আমরা কিছুই মনে করতাম না বরং একজন আরেকজনকে ভয় দেখাতাম কিন্তু পরে বুঝতে পারি আসলেই এই বাসার কিছু সমস্যা আছে প্রায় রাতেই পাশের রুম থেকে মানুষের হাঁটার আওয়াজ আসত মনে হতো কেউ একজন জুতো পরে মেঝেতে মেঝেতে ঘষে ঘষে হাঁটছে এই আওয়াজ দিন দিন বেড়েই চলছিল কয়েকদিন পর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল রাত একটার দিকে আমার আমি ঘুমিয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ বাথরুমের ট্যাপ দিয়ে প্রচুর শব্দ করে পানি পড়তে লাগলো এটা খুবই অদ্ভুত ঘটনা কারণ আমাদের বাসায় সন্ধ্যা সাতটার পর কখনোই পানি আসে না আমরা সাহস করে বাথরুমে যাই বাথরুমের দরজাটা খুলতেই পানি পড়ার শব্দটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় এমনকি বালতিও সন্ধ্যার পরে যেমন খালি ছিল তেমনি খালি এরম আছে নতুন একটা ভয় যোগ দিল আর তা হলো মাঝে মাঝে রাতে প্রচন্ড আতর গোলাপ জলের গন্ধে পুরো রুম ছেয়ে যেত মনে হতো একটা লাশ আমাদের রুমে আছে অথচ আমরা দেখছি না এক রাতে এই গন্ধ বেশি পাওয়ায় আমরা সাথে সাথে বাসার ম্যানেজারকে ম্যানেজারের কাছে যাই এবং রুম ছেড়ে দেব বলে আসি পরে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা বাসাও পেয়ে যাই মাসের চব্বিশ তারিখ ছিল তাই মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই এক সপ্তাহ আমাদের পুরাতন বাসাতে থাকতে হয়েছিল আর ওই সময় আমাদের সাথে ঘটনা ঘটে সেদিন ছিল ২৬ তারিখ রাত আমরা তিনজন সেমিস্টার ফাইনালের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম রাত দুটার দিকে আমার ফ্রেন্ডরা ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু আমি পড়ছিলাম আনুমানিক রাত তিনটার দিকে আমি বই গুছিয়ে রেখে বাথরুমে যাই বাথরুমের দরজা খুলতে আমি যা দেখলাম তা কল্পনারও অতীত আমি দেখছি তা আচা তা আসলে লিখে বা মুখে বলে অন্য কাউকে ঘটনার ভয়াবহতা বোঝানো যাবে না আমি দেখলাম একটা মধ্য বয়সী মহিলা বাথরুমের দরজার একদম পাশেই বসে আমার দিকে আর চোখে তাকিয়ে আছে মাত্র দেড় হাত দূরে থাকা সত্ত্বেও আমি মহিলাটা ঠিক বর্ণনা দিতে পারব না এর কারণ হিসেবে বলা যায় আমি মহিলাটিকে দেখছিলাম মাত্র তিন চার সেকেন্ডের জন্য তবে মহিলাটি দেখতে নর্মাল মানুষের মতোই ছিল শুধু চেহারাটা ছিল বিশ্রী কালো আমি মহিলাটিকে দেখে এতই ভয় পেয়েছিলাম যে আমি প্রচণ্ড চিৎকার দিয়ে পিছিয়ে যেতেই বারান্দার গ্রিলের সাথে মাথায় প্রচণ্ড ধাক্কা খাই এবং ফ্লোরে পড়ে যাই আমি ঠিক সেন্সলেস হই না কিন্তু অনেকটা প্যারালাইজের মতো হয়ে যাই আমি প্রচণ্ড কাঁপতে থাকি এবং আমার সমস্ত শরীর সমস্ত শক্তি দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করি তখন আমার বন্ধুরা দৌড়ে বারান্দায় আসে এবং আমার চেহারা দেখে ওরা ধারণা করে ফেলেছিল যে আমার সাথে কি হয়েছিল আমি ভয়ে কথা বলতে পারছিলাম না শুধু ইশারা করে বাথরুমে গিয়ে দেখতে বলি ওরা আমার থেকে বেশি ভয় পেয়েছিল তাই কেউ সাহস করে বাথরুম চেক করেনি ওরা আমাকে টেনে জলদি রুমে ঢুকে সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়েছিল সে রাতটা আমাদের কিভাবে পার হয়েছিল তা বর্ণনা করা কঠিন আমরা এই ঘটনা মেস ম্যানেজারের সাথে ম্যানেজারের সাথে শেয়ার করি কিন্তু উনি বিশ্বাস করেও না করার অভিনয় করেন কারণ আমাদের ধারণা মেস আমাদের ধারণা মেসের নতুন মেম্বার যাতে ভয় পেয়ে মেস না ছাড়ে তিনি সেই জন্য এটা করেছেন যাই হোক আমরা সবাই পরের দিন সকালেই 
অন্য এক ফ্রেন্ডের বাসায় চলে গিয়েছিলাম আজও ওই ঘটনা মনে পড়লে আমার শরীর শিউরে ওঠে এই ছিল ঘটনা এবং আমি একটু আগে বলছিলাম যে হঠাৎ করে যদি আপনি বাসার কোথাও বা বাড়ির কোথাও যদি হঠাৎ করে এরকম মানে কোন একটা অনাকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত যদি আপনার জীবনে আসে এবং আপনি যদি হুট করে কাউকে দেখে ফেলেন তাহলে কি হবে আসলে ব্যাপারটা কিন্তু বেশ ভয়াবহ সেই জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি এবং আমরা বলেছিলাম যে আজকের এপিসোডটি এমনিতে ছোট করতে হবে তবে আমার কাছে একটা ইমেল থেকে গেছে আমি সেই ইমেলটি পড়ে ফেলছি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আমাকে যিনি লিখেছেন তার নাম অপু দেওয়ান তিনি আমাকে লিখেছেন তিনি লিখেছেন যে আমার বাবার কাছে শোনা এই মর্মান্তিক ভয়াবহ ঘটনাটি যা ঘটেছিল কোন একটি তাদের তাদের কোন একটা জায়গার কোন একটা এলাকার একটা স্কুলের হোস্টেলে এবং এই ঘটনাটি ঘটে স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে তিনি লিখেছেন যে আমাদের উচ্চ বিদ্যালয়টি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সে সময়ে এই এলাকার ভেতরে কোন বিদ্যালয় না থাকার কারণে বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদের বিদ্যালয়ে এসে ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া করত এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ছাত্রদের আবাসিক সুবিধা দেওয়ার নিমিত্তে স্কুল কর্তৃপক্ষ একটি ছাত্র হোস্টেল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় ষাটের দশকের প্রথম দিকে পাঁচ রুম বিশিষ্ট একটি ছাত্র হোস্টেল স্থাপন করা হয় বয়ে রাখা ভালো যে এই হোস্টেল যে জায়গায় হোস্টেলটি স্থাপন করা হয় সেখানে পূর্বে হিন্দুদের শ্মশান ছিল বলে জানা যায় অনেকে বলেছিল এখানে হোস্টেলটি করা ঠিক হচ্ছে না অনেকে বাধাও প্রদান করেছিল কিন্তু হোস্টেল করার পর পর্যাপ্ত সুন্দর জায়গা না পাওয়ায় এই শ্মশানের উপরে হোস্টেলটি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যাই হোক হোস্টেল ছাত্র সংখ্যা কম হয় প্রতি রুমে চারজন থাকার কথা থাকলেও প্রতি রুমে দুজন করে ছাত্র থাকতো আর একটু বলে রাখি হোস্টেলের পাঁচটি রুম একই সারিতে ছিল আর পাঁচ নাম্বার রুমটির সামনেই ছিল ছাত্রদের টয়লেট ও বাথরুম একদিন ছাত্র একজন ছাত্র রাত্রে টয়লেট টয়লেটে যাবার জন্য ওঠে এবং টয়লেট থেকে ফিরে এসে যখন সেরা রুমে ঢুকবে সে তখন কান্নার শব্দ শুনতে পায় কান্নার শব্দটা আসছে টয়লেটের সামনে থেকে আর ছেলেটি সেদিকে তাকাতেই দেখতে পায় একজন পাঁচ নাম্বার রুমের দরজায় হেলান দিয়ে বসে কাঁদছে এত রাতে সে এ দৃশ্য দেখে তাড়াতাড়ি তার রুমের ভেতরে ঢুকে পড়ে তারপর রুমমেটকে ডেকে তুলে এই ঘটনার কথা বলে তার রুমমেট বলে চল গিয়ে দেখি কি তারা তখন বাইরে গিয়ে দেখলো যে কেউ নেই ছেলেটি অবাক হয়ে বলে আমি মাত্র দেখেছি আরো দুজন পাঁচ নাম্বার রুমের সামনে যায় সেখানে গিয়ে দেখে যে অনেক পাটের আঁশ পড়ে আছে তারা তখন ভাবলো হয়তো কোনো পাগল বসে কাঁদছিল এবং পাটের আঁশ রেখে গেছে কিছুদিন পর আবার আরেকজন ছাত্র একই ঘটনা সবার সাথে শেয়ার করে সে বলে রুমের সামনে বসে একজন কাঁদছিল আর পরে সেখানে দড়ি দেখতে পায় যা সবাইকে দেখায় সেখান থেকে পাঁচ নাম্বার রুমে যে দুজন থাকে তারা জিজ্ঞাসা করে তারা কখনো কিছু অনুভব করেছে কিনা কিন্তু আচ্ছা পাঁচ নাম্বার রুমের ছাত্ররা ভাবে তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্যই সবাই এসব কথা বলছে তারা তাদের কথায় কান দেয় না যা হোক এভাবে কিছুদিন কেটে যায় যে দুজন ছেড়ে পাঁচ নাম্বার রুমে থাকতো একসাথে থাকার কারণে তাদের মাঝে ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যাদের একজনের নাম ছিল মালিক আর একজনের নাম ছিল মনেশ একদিন মালিক প্রচন্ড জ্বরে ফোকে জ্বর আসে তার এবং কোনোভাবেই জ্বর সারছিল না ফলে মালিকের শারীরিক অসুস্থতার কারণে তার নিজের বাড়িতে চলে যায় আর রুমমেট মনেশ থেকে যায় হোস্টেলে মনেশ একা একা হোস্টেলের পাঁচ নাম্বার রুমে যায় দুদিন কেটে যায় তখন মনেশ তার বন্ধুদের সাথে বলে যে রাতে কে যেন তাকে টাকে আর রাতের শেষের দিকে তার ভীষণ অস্থির লাগে মনে হয় কে যেন তার গলা চেপে ধরে রেখেছে তারপর বন্ধুরা সেই আগের দৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দেয় তখন মনেশ ভাবে তাকে ভয় দেখানোর জন্যই হয়তো বন্ধুরা রাতে তাকে ডাকে যা হোক রাত হলো সে যেন কালো রাত এ রাতে কারো জীবনে যেন না আসে এ রাত বাতি নেফানোর রাত সে রাতে সবাই কান্নার শব্দ শুনতে পেল তাদের মধ্যে তাদের মনে হলো কেউ যেন টয়লেটের ওপর কাউকে টেনে তুলছে কেউ ভয়ে বাইরে যেতে সাহস পেল না যখন তারা সাহস পেল ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে আর সকালের আলোর মাঝে অন্ধকার হয়ে গেল মনেশের জীবন মনেশ আর বেঁচে নেই মনেশ মারা গেল ফাঁসি নিয়ে যে দড়িটি দিয়ে ফাঁসি নিয়েছিল সেই দড়িটি ছিল কালো রঙের ভয়ানক রকম দেখতে আর এই ঘটনার পর থেকেই ওই রুমে তালা দিয়ে রাখা হয় মনেশের রুমমেট মালিক সুস্থ হয়ে ফিরে আসলে এসে ঘটনা শোনে এবং ওই রুমে যাওয়ার সাহস পায় না এবং অন্য কেউ পায় না তিন নাম্বার রুমে মালিকের থাকার ব্যবস্থা হয় এভাবে চলে যায় অনেক দিন মালিক এসএসসি পরীক্ষা দেয় এবং প্রচুর লেখাপড়ায় ব্যস্ত ছিল সে অনেক রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করত সেদিন শোনা যে সেদিন শোনা মতে অমাবস্যার রাত ছিল প্রতিদিনের মতো লেখাপড়া শেষে মালিক ঘুমানোর আগে 
টয়লেটে যায় রাত তখন প্রায় আনুমানিক একটা তিরিশ বাজে টয়লেট থেকে যখন সে বের হলো ঘুম ঘুম চোখে সে তাকিয়ে দেখে পাঁচ নাম্বার রুমটিতে আলো জ্বলছে কিছুটা আত্মভরার মতো হয়েই সে পাঁচ নাম্বার রুমের দরজার কাছে যায় সেখানে গিয়ে নক করতেই তালা বন্ধ দরজাটা খুলে যায় সে রুমের ভেতরে ঢোকে ঢুকতেই দেখে চোখ পড়ে যায় এবং ভেতরে দেখে মনেশকে মনেশ প্রচন্ড বেড়া পড়ায় ব্যস্ত আর মালিক দেখে মালিককে দেখে সে পড়া থামিয়ে দিয়ে তার দিকে তাকায় মায়ার নজরে তখনই মালিকের মনে পড়ে যায় রুমমেট অনেক আগেই ফাঁসি নিয়ে মারা গেছে তাহলে একে মালিকের আর কিছু বোঝার বাকি থাকলো না রুম থেকে বেরিয়ে মালিক বেরিয়ে আসতে চাইলে মনেশ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তখন মালিক সাহস নিয়ে বলে সামনে দাঁড়ালি কেন কোনো কথা না বলে মালিকের কাছে দুহাত বাড়ি আসতে থাকে মালিক বলে এদিকে আসছিস কেন এবং কোনো উত্তর দেয় না মালিক কি করবে ভেবে পায় না মালিক বলে মনেশ তুই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তুই আমার ক্ষতি করিস না এরপর অজ্ঞান হয়ে যায় আর সে রাতেও সবাই সেই রাতের মতো কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল যখন মালিকের চিৎকারের শব্দ পায় তখন সবাই ছুটে আসে এ রুমে এবং সবাই দেখে মালিক অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে তার ওপরে একটি ফাঁসির দড়ি ঝুলছে এবং তাই সেই আগের দড়ির মতোই যখন মালিকের জ্ঞান ফেরে তখন মালিক সজাগ হয়ে দেখে তার সারা শরীর অবশ হয়ে গেছে তারপরও বলে যায় তার সেই সর্বনাশী সময়ের কথা কিছুই খেতে পারছিল না সে এভাবে কিছুদিন কষ্ট সহ্য করার পর সবার মায়া কাটিয়ে সে চলে যায় না ফেরার দেশে আর তারপর থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ হোস্টেলটি বন্ধ করে দেয় এই ছিল উপু দেওয়ানির পাঠানো ঘটনা এবং আমরা পড়ে ফেললাম সেই ঘটনাটি আরও একটা ঘটনা রয়েছে যে ঘটনাটি আমি এই মুহূর্তে পড়ে ফেলতে চাই এবং আমাদেরই একজন লিসেনার তিনি এই ঘটনাটি পাঠিয়েছেন আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে পড়ছি ঘটনাটি হ্যালো রাসেল ভাই আমি বোরহান উদ্দিন লিবিয়ায় থাকি লিবিয়ায় যখন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল আমি তখন আমার আম্মু এবং বোনকে নিয়ে দেশে চলে যাই এবং আমি প্রায় এক বছর দেশে থাকার পরে লিবিয়ায় ব্যাক করি এই ঘটনাটা আমি দেশে যেই বাসায় উঠছিলাম সেই বাসার ঘটনা আমি যেহেতু আসতে পারব না লিবিয়া থেকে এই মুহূর্তে তাই আমি আশা করব আমার ঘটনাটি পড়ে শোনাবেন আমি তাহলে ঘটনায় আসি আমি মগ বাজারে একটি বাসায় উঠি তো ওঠার কিছুদিন পর আমার রুমে বিভিন্ন কিছু ঘটে যেমন আমাদের বাসায় মাঝে মাঝে কোনো তাক বা টিভির ওপরে টিভির ওপরে রাখা জিনিস ছিটকে পড়ে যেত যদিও ওই সময় কোনো দরজা জানালা খোলা ছিল না যে হাওয়ায় তা পড়ে যাবে যাই হোক আমি প্রায়ই সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতাম যে আমার রুমে রাখা কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ পুরো রুমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমি তখন থেকেই একটু অন্যরকম অনুভব করতে থাকি এই ঘটনা প্রায় ঘটতে লাগলো আমি বাইরে থেকে বাসায় এসে দেখতাম এবং বলে রাখি এই ঘটনাগুলো তখনই ঘটতো যখন বাসায় কেউ থাকতো না বা কেউ একা থাকতো এরপর শুরু হলো এই জিনিসটার বিভিন্ন ঘটনা যেমন আমাদের রুমে যে বাথরুমটা ছিল ওটা থেকে একটা কড়া গন্ধ আসতো আমি আম্মুকে জানাই আজব ব্যাপার হলো সারাদিন কোনো গন্ধ হয় না এটা শুরু হয় রাত বারোটার পর থেকে তাই আমার নানা নানিকে জানাই ওনারা পরে গন্ধটা পেয়ে যান এটা মৃত মানুষের শরীরে মাখা হয় লোবান তার গন্ধ সম্ভবত করপুর আমি বেশ আঁতকে উঠি যাই হোক এরপর উপদ্রব বেড়ে যায় আমি সকালে উঠে শরীরে ব্যথা অনুভব করায় জামা খুলে দেখি আমার পিঠে লাঠি দিয়ে মারার দাগ এরপর এ ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় আমার বাড়িওয়ালাকে চাপাচাপি করায় উনি স্বীকার করেন যে ওই ফ্ল্যাটে যারা থাকতো তাদের কাজের মেয়েটি ওই রুমে আমাদের রুমে বাথরুমে আত্মহত্যা করেছিল এবং এরপর থেকেই এই ঘটনা শুরু হয়েছিল যার ফলে ওই ফ্ল্যাটে দুই থেকে তিন মাসের বেশি কোনো ভাড়াটিয়া থাকতে পারে না এবং আমরাও বাড়িটি ছেড়ে দিয়েছিলাম এবং তিনি বলেছেন যে ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন আমি আপনার ঘটনাটি ভালো লেগেছে বলেই পড়ে শোনালাম এবং আপনি লিবিয়া থেকে এত কষ্ট করে এত দূরে ইমেল পাঠিয়েছেন বলে আপনাকে অনেক অনেক রাসুল ভাই শুভেচ্ছা রইল জানতে চাইব না আপনি কেমন আছেন কারণ আপনি সব সময় ভালোর দলেই থাকেন আমি একজন ভূত এফ এম এর নিয়মিত শ্রোতা আমার নাম দেখে হয়তো বুঝতে পারছেন আমি একজন আদিবাসী ছেলে এবং পাহাড়ে আমার জন্ম একদম ঠিক পাহাড়েই আমার জন্ম আমার পুরো শৈশব পাহাড়কে ঘিরে কেটেছে এখন আমি যে ঘটনাটা বলবো তা আমার শৈশব জীবনের একটি ঘটনা আপনি হয়তো জানেন পাহাড়ে যারা বাস করে তারা অধিকাংশ অধিকাংশ জীবন ধারণের জন্য জুম চাষ করে থাকে এবং প্রতিনিয়ত এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে তাদেরকে সে কারণে স্থানান্তরিত হতে হয় তেমনি আমার শৈশব জীবনেও পরিবারের সাথে এভাবেই অতিবাহিত হয়েছে আমার বাসাটা ছিল পাহাড়ের চূড়ায় পাহাড়ের ঝিড়ি থেকে অর্থাৎ ছোট নদী থেকে একশো বা একশো ফুট 
উঁচুতে একবার পড়ে গেলে তেমন আর হাঁটতে হয় না এমনি গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাওয়া যায় চারিদিকে ঘন গাছপালা আর পাহাড় রাত হলে যেন মৃত্যুর দ্বারকা নেমে আসে গাছ হিমছিম করে পাহাড়ি পোকার ঝিঝি শব্দ আর হঠাৎ অজানা পাখির ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না আমার বয়স যখন দশ থেকে এগারো বছর তখন এই ঘটনাটি আমার সাথে ঘটে যায় আমরা সাধারণত সারাদিন কাজ করার পরে ক্লান্ত হই এবং রান্না করে খেয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাই আমি ঘুমাতাম আমার দাদা দাদির সাথে প্রতিদিনের ন্যায় আমরা একদিন এভাবে সবাই ঘুমাতে যাই আমি ঘুমাতাম দাদা দাদির মাঝখানে বলে রাখি আমাদের ঘরটা ছিল তখন মাচাং ঘর বাঁশের তৈরি উঁচু ঘর যাকে বলে দুইটা দরজা ছিল মাঝখানে বাঁশের বেড়া তাই দুই ভাগে বিভক্ত কিন্তু তা পুরোপুরি না হয় সামনে দুটি দরজা ভেতর থেকে দেখা যেত আর ঘরটা পাহাড়ের চূড়ার দিকটাই প্রায় মাটি বরাবর ঘরের সামনে সংযুক্ত একটা খোলা মাচাং অর্থাৎ আমরা যেখানে ধান ও অন্যান্য জিনিস প্রত্যাদি শুকাতাম সেদিন ছিল ঘন কালো রাত সবাই ক্লান্ত ঘুমাচ্ছে যাচার মতো করে আমারও ঘুম ঘুম ভাব চলে আসে আমি হঠাৎ ডুবডুব করে মাথার ওপর অর্থাৎ নিচু দিকে পাহাড়ের দিক কিছু একটা শুনতে পাই আমি মনে করেছিলাম মাঝে মাঝে আগেও এমন অজানা শব্দ আমরা সবাই শুনি আমি এমনই কিছু একটা হবে বলে রাখি আগেও আমরা এমন শব্দ মানুষের অজানা কোলাহল পানিতে হাঁটার শব্দ ইত্যাদি সংকেত শুনতাম মা বাবা দাদা দাদিরা ভয় পেলেও আমরা তিন ভাই বোন ভয় পেতাম কিন্তু তারা আমাদের অভয় দিত আমি শব্দটার দিকে কান না পেতে ঘুমাতে চেষ্টা করি কিন্তু শব্দটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে এবং কানে আসছে শব্দটা এমন যেন কেউ শক্ত মোটা বাঁশ দিয়ে মাটিতে গুতা মারতে মারতে উঠানে পায়চারি করছে এবং উঠানের এক প্রান্তে এসে বাঁশটি মাটির সাথে লেবেল করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমি শব্দটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুরু করি শব্দটা পাহাড়ের দিক থেকে ডুব করে এসে আমাদের উঠানের শেষ প্রান্তে এসে শেষ হয়ে যায় এবং সেখান থেকে আবার গড়গড় করে পাহাড়ের চূড়ার দিকে যায় যাওয়ার শব্দটা হয় কোনো ফাঁটা চূর্ণ বিচূর্ণ বাঁশ মাটির সাথে লেভেল করে টেনে নিয়ে যে গেলে যেমন শব্দ হয় তেমনি আমি মা আমি মাটা তুলে বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখি কি তা দেখার চেষ্টা করি কিন্তু খুব অন্ধকার তাই আমি কিছুই দেখতে পাই না সম্ভবত তখন অমাবস্যা ছিল শব্দটা চলতে থাকে আমি কিছুটা ভয় পাই দাদা দাদিকে বলতে চাইলাম কিন্তু তারা সবাই ঘুমে বিভোর তাই বলিনি শব্দটা সারা রাত আমি শুনতে পেলাম আর আমিও সারা রাত ঘুমাইনি আমার যেন এক ফোটা ঘুমো আসলো না কেমন যেন শব্দ শুনতে আর মন চাইল আবার আমার মন চাইল তাই সারা রাত গান পেতে শুনতে থাকি কিন্তু ঘটনা এখানে শেষ নয় পরের রাত্রে আবার শব্দটা আছে কিনা আমি সতর্ক হয়ে থাকি অবাক হওয়ার ব্যাপার একই সময়ে আবার শব্দটা আসতে থাকে আবার সেই একই নিয়মে প্রথমে ছোট ছোট পরে আস্তে আস্তে শব্দটা বড় হতে থাকলো এবং আমাদের বাড়ির উঠানে এসে আগের মতো করতে লাগলো আমি আবার দেখার চেষ্টা করলাম কিন্তু অন্ধকার তাই আমি আবারও কিছুই দেখতে পেলাম না এবার আমি দাদিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে শব্দটার কথা বলি দাদিও শব্দটা শোনার চেষ্টা করলো কিন্তু শুনতে পেল না তাই আমাকে আগের মতো অভয় দিয়ে ঘুমাতে বলল আমি ঘুমাতে চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না আগের রাতের মতো নির্ঘুমে আমার রাত কাটলো টানা দুই রাত ঘুম না হয়ে আমি কিছুটা ক্লান্ত হই আমার মনে কিছুটা দুর্বলতা ঢুকলো তৃতীয় রাতে আমি ভয়ে ভয়ে ঘুমাতে যাই আমি সংকল্প করি আজকে যদি শব্দটা আবার হয় তাহলে দাদা দাদি দুজনকে বলবো আমি অপেক্ষা করতে থাকি শব্দটা আছে কিনা যথা সময়ে শব্দটা আগের মতো করে চলে আসলো আমি কিছুক্ষণ পর তারা তাদিকে জাগিয়ে শব্দটার কথা বললাম তারা শোনার চেষ্টা করে কিন্তু শুনতে পায় না কিন্তু আমি ঠিকই শুনতে পাচ্ছি এক পর্যায়ে তারা আমার প্রতি বিরক্ত হয় এবং বিরক্ত হয় তারা আমাকে অভয় দিয়ে ঘুমোতে বলে এবং শব্দটার দিকে কান না দিতে বলে আগের মতো করে আবার আমার রাত কাটলো এভাবে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটতে লাগলো আমি আর কাউকে কিছু বলি না চার পাঁচ দিন যাওয়ার পর আমার যেন স্বাভাবিক মনে হলো কিন্তু সাত আট দিন পর শব্দটা একটা নতুন মাত্রা চোখ হলো মাটিতে নিশ্চুপ হলে শব্দটা আমার বাড়ির সামনে খোলা মাচাঙের ওপর শব্দ শুরু হয় মাচাঙের ওপরে হাঁটলে যেমন শব্দ হয় তেমনি হতে থাকলো এভাবে শব্দটা এক সময় মাটি থেকে ঘরে উঠে এলো তখন আমার ভয় আরো ঘনীভূত হলো 
আমি ভয় ভয় তাকিয়ে থাকি কিন্তু তখন অন্ধকার চাঁদটা উঠে রাতের কিছুক্ষণ পরে অস্ত যায় এভাবে আনুমানিক দশ থেকে এগারো দিন চলে যায় তখন আমার শরীরে কিছু একটা হয়েছে তা আমি ছোট হলেও বুঝতে পারি আমার শরীর ক্রমশ ভাঙতে থাকে এতে আমার পরিবারের সবার মনে চিন্তা ঢুকে যায় শব্দটা একসময় খোলা মাচাং থেকে চাঁদ ছাদের নিচে মাচাং ঘরে অর্থাৎ আমার শোবার ঘরের সামনের অংশটাতে চলে আসে এতে আমার ভয় আরও বেশি হয় তখন চাঁদটার আকার মোটামুটি বড় হয় এবং পূর্ণিমার কাছাকাছি এ সময় আমি দেখতে পাই আমাদের শোবার ঘরের সামনের অংশটাতে কি যেন একটা মোটা কালো করে বাড়ির এক মাথা থেকে অন্য মাথায় হাঁটছে আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন খুঁজছি আমি দুই থেকে আড়াই গজের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি কালো ছায়াটা খুব ভয়ঙ্কর এবং দুঃসহ আমি খুব ভালো করে তাকিয়ে থাকি এবং তার গতি বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করি এক সময় দেখি সেই কালো ছায়াটা আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর ঢুকছে আমি আবচাভাবে দেখতে পাচ্ছি কালো ছায়ার মুখটা অনেকটা লম্বা অনেকাংশে গন্ডারের মুখের মতো লম্বা লম্বা হাত পা গায়ে কুণ্ডলী পাকানো লোমের মতো কি যেন ঝুলছে আমি খুব সাহসীর মতো অর্ধ ছোঁ অবস্থায় তাকিয়ে আছি কিন্তু আমার হাত পা কাঁপছে গা থেকে দর দর করে ঘাম ঝরছে এমন অবস্থা যা ঘটল রাসেল ভাই তা কেউ দুচোখে না দেখে আমার মনে হয় এর বর্ণনা দিতে পারবে না তখন আমি যা দেখলাম তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও দুর্বিষহ মশারির এক পাশে সেই বিভৎস মুহটা আর অন্য পাশে আমি আমি স্পর্শ স্পষ্ট দেখলাম যে দানবের মতো চেহারা বড় বড় চোখ বিকৃত নাক চেহারা আমার দিকে বড় বড় চোখ করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে তাকিয়ে আছে আমি হঠাৎ চিৎকার করে উঠি এবং লাফিয়ে দাদিকে টুপকিয়ে মাথার উপরে ঘরের এক কোনায় বেড়ার সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাই এরপর আমার কি হয়েছে আমি কিছুই জানি না তারপরের দিন আমার খুব জ্বর হয় যতদিন যায় আমার জ্বর বাড়তে থাকে একসময় আমি প্রায় মরে যাওয়ার মতো অবস্থা হই তখন বাড়ি থেকে হাসপাতাল ছিল অনেক দূরে শেষে আমার এক নানা এসে ঝাড় ফুঁক দিয়ে আস্তে আস্তে আমাকে সুস্থ করে তোলে যাকে আজও আমি আমার দ্বিতীয় জন্মদাতা হিসেবে মনে করি আমি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছি কিন্তু আমার শরীরের যে ভাঙন তা আমি আজও পূরণ করতে পারিনি মনে হয় আজও সেই দানবটা আমাকে ভর করে আছে মাঝে মাঝে এখন আমার ঘরের মধ্যে কি যেন চেপে ধরে আমি কথা বলতে পারি না এই ছিল আমার ঘটনা যদি ভালো লাগে তাহলে পড়ে শোনা আমাদেরকে এই ইমেলটি পাঠিয়েছেন মনি শঙ্কর চাকমা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং আপনারা অনেকেই প্রশংসা করেছেন ঘটনাটি এবং আপনারা যারা এস এম এস পাঠাতে চান আমাদের এস এম এস এর মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনা মানে বিভিন্ন কথা জানাতে চান এবং ভূত এফ এম কেমন লাগছে কি করলে ভালো হয় আপনারা এস এম এস করতে পারেন ভূত এফ এম এট দ্য রেট রেডিও ফোর্টি ডট এফ এম এখানে ইমেলও করতে পারেন যারা এস এম এস করতে চান তারা এস এম এস করে ফেলুন মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন এস এইচ ওই শাউট স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার মেসেজ পাঠিয়ে দিন নাইন নাম্বারে আমরা চলে যাব পরবর্তী ঘটনায় এবং পরবর্তী ঘটনা যিনি বলবেন তার পরিচয় আমি না দিয়ে তিনি এটা ভালো হয় অনেক আগের ঘটনা অনেক বলতে হচ্ছে ধরেন দশ পনেরো বছর আগে বাট উনি আবার রিপিটেডলি আমাকে বললেন সেদিনকে ওনার নাম হচ্ছে রাব্বি ভাই তো ব্যাপারটা ঘটে উনি তখন ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট ছিলেন রাজশাহী ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট আচ্ছা তো ওই সময় উনি ঢাকা এসেছিলেন একটা কাজে তো থাকার জন্য ওনার মানে ঢাকাতে মানে যে জায়গাটা উনি পেয়েছিলেন সেটা হচ্ছে মিরপুরে একটা বাড়ি কোন সেক্টর সেটা আর বললাম না একটা বাড়িতে তো পুরানো বাড়ি তো ওই বাড়িতে ওনার একাই থাকতে হবে মানে অন্য কেউ ছিল না ওনার সাথে ওনাকে থাকতে হবে তো উনি তিন চার দিন ওখানে থাকবেন তো ফার্স্ট নাইটে উনি যখন থাকেন তো ওনার দুই ফ্রেন্ড ওখানে থাকতেন আর কি ওরা কোনো কারণে আর কি ওনার সাথে থাকছেন না ওই সময় ওরা কিন্তু বলছে যে এখানে যে থাকবি তুই ভালো মতন থাকিস আর ঘুমানোর সময় দোয়া টোয়া করে নিস তো রাবি ভাই এতটা বিলিভার টাইপের ছিলেন না আর কি উনি এতটা বিশ্বাস করতেন না কেন কি ব্যাপার বলে যে না এখানে আসলে কিছু জিনিস ঘটে যেটা তুই আনএক্সপ্লেন্ড তোর বললে ভয় পেতে পারিস যেহেতু একলা থাকবি তো সুতরাং কিছু বললাম না তুই জাস্ট দোয়া টোয়া পড়িস আর তুই তো আসলে অন্যরকম থাক রাবি ভাইও কিছু টেনশন করেনি বাসা বাড়ি খালি উনি আসে আরামসে তো প্রথমে যেটা হয় রাবি ভাই বাসায় যায় 
যাওয়ার পর উনি বলছে যে বাসাটা আমি যদিও কিছু বিশ্বাস করি না তবে আমার গা ছমছম করছে বাসাটা আচ্ছা কারণ বাসাটা ছিল একতলা বাড়ি আপনার এক পাশে একটা রুম মানে এক পাশে একটা দুটো রুম আর কি পাশে একটা এক ফালি উঠানের মতো আছে আর বাম পাশে রুম ছিল দুইটা রান্নাঘর এন্ড ওই কর্নারের দিকে একটা ওদের এখানে চাপ কল টাইপের ছিল আচ্ছা মানে টিউবয়েল টিউবয়েল রাইট তো ঢুকে ওনার কাছে একটু গা ছমছমা পরিবেশ এবং বাসার আশেপাশে যে অন্যান্য বাসাগুলা সেগুলো ওরকম মানে তখন হাই রাইস ছিল না হ্যাঁ সবগুলোই একতলা বাড়ি এবং কিছুটা মানে ফাঁকা ফাঁকা জায়গায় এবং মিরপুর তো আজ থেকে দশ পনেরো বছর আগে ওই মানে কিছু সেক্টর আছে দেখবেন যে বেশ অন্ধকার থাকে আরো টালো থাকে কিছু অল্প অল্প মনে আছে তো ওইটাই আর কি উনি বললো যে ওনার একটুই গা ছমছম লাগছে বাসায় যদিও উনি খুব একটা তখন বিশ্বাস টিশ্বাস করত না আর কি এই ধরনের জিনিস অতি প্রাকৃত কিছু আর কি তো উনি বাসায় উঠে ওঠার পর রাতে প্রথমে ওনার কাছে একটা অস্বস্তি লাগে বাট স্টিল মানে উনি যায় খাবার দাবার কিনে আনছিল ওগুলো খায় খেয়ে শোয়ার জন্য যে রুমটা ওনাকে বসে থাকতে ওখানে গেল যে ওই মাথার কাছে বা মানে বেড সাইডের মধ্যে উনি ওই একটা জক আর গ্লাস রেখে পানির তো উনি শুয়ে পড়ে তো যখন শোয় তখন মানে শীতকাল আর কি এই যে এরকমই সময় আর কি হালকা ঠান্ডা পড়ছে তো শোয়ার পরে কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে ঘুম আসতেছে না ঘুম আসতেছে না ওনার মানে বিছনার পাশে একটা জানলা তার পাশে একটা আম গাছ আছে আম গাছের ছায়াগুলো ওই পর্দায় পড়ে মানে জানালার মধ্যে পড়ে উনি দেখতেছে ছায়ার নাচা নাচি বাতাসে হালকা নড়ে চড়ে তো দেখতে নতুন জায়গায় ঘুম আসতেছে না তো হঠাৎ ওনার পানি পিপাসা লাগে তো পানি পেশা লাগার জন্য উনি ওই হাত দিয়ে গ্লাসটা নেয় জগটা নেয় জগটা যখন নেয় দেখে জগে কোনো পানি নেই বাট উনি স্পষ্ট মনে আছে যে উনি ভরা জগ নিয়ে আসছে কিন্তু উনি দেখে জগের মধ্যে কোনো পানি নেই তো উনি কিছুটা মানে অবাক হয় এবং বলে যে মানে আমার যদ্দুর মনে পড়ে এবং আমি বেশ ভালো মতনই মনে করতে পারি যে এখানে পানি ছিল জগ ভর্তি তো যাক উনি কিছুটা ঘাবড়ায় তারপর উনি উঠে বিশ্বনাথ থেকে উঠে যখন পাড়া দিতে যায় ওনার পায়ের নিচে একটা সফট মনে কি জানি মানে একটা বলের মতো উনি লাভ দিয়ে উঠে দেখ একটা বিড়াল জাম্প করে সরে গেল আর কি এবং মানে একটা সাউন্ড করছে বিড়ালটা এবং উনি তখন খুব একটা ধাক্কা খেয়েছে ভয় পেয়েছে ভয় পাওয়ার পরে উনি কিছুক্ষণ দাঁড়ায় থাকে দাঁড়ায় থাকার পর উনি যায় তো গেট যখন খুলে ওই রুমে তখন উনি দেখে ওই ওই যে দরজাটা খোলার পরে উঠান তো এক ফালি উঠান দেখে ওই কোনায় যে ওই যেখানে টিউবওয়েলটা ছিল চাপকলটা ওইখানে কে যেন দাঁড়ায় গোসল করতেছে আচ্ছা হ্যাঁ গোসল করতেছে একদম রীতিমতো পানি ঢালা গায়ে তো উনি তাকায় একটা গ্লেন্সে দেখে যে বেশ লম্বা একটা আকার মানে অস্বাভাবিক মানে মানুষের যে নর্মাল হাইট হয় ধরেন অ্যারাউন্ড ফাইভ ওর সিক্স ফিট এর মধ্যে কিন্তু তার থেকে অনেক লম্বা এবং গোসল করতেছে ওখানে মগ্ধ উঠায় পানি ঢালতেছে উনি দেখে বেশ বড় রকম একটা ধাক্কা খায় ধাক্কা খেয়ে উনি ভিতরে ঢুকে দাঁতে দরজা টাটকায় দেয় আচ্ছা দরজা আটকায় দিয়ে উনি আবার দরজাটা খুলে একটু করে তখন তাকে কেউ নাই ওখানে তো অলরেডি ওই টিউবওয়েলের কাছে যাওয়ার সাহস তার আর হয় না উনি যেটা করে উনি আস্তে আস্তে ওই ভেতরের রুম দিয়ে পরবর্তী রুমে যায় যে খুঁজে পানির কোনো ইয়ে আছে নাকি তো ওখানে যে উনি পায় একটা পানির কলসি পায় সেখান থেকে উনি পানি নিয়ে আবার আসে এসে উনি ওই শুয়ে পড়ে বিছনায় শোয়ার পরে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পর ওনার মনে হচ্ছে যে ওনার যে দরজাটা রুমের এই মানে যে রুমটা উঠান থেকে যেখান দিয়ে ঢুকছে ওই দরজাটার মধ্যে দিয়ে কে জানি ঢুকলো দরজাটা কিন্তু লাগানো কিন্তু মনে হচ্ছে কি দরজা দিকে ঢুকছে এবং একটা আবছা অবয়ব মানে অন্ধকারের মধ্যে যদি আপনি সলিড কিছু দেখেন আপনার কিন্তু মনে হবে যে ইট হ্যাজ এ শেপ অন্ধকারের মধ্যে বোঝা যায় জিনিসটা মানে আরো গাঢ় অন্ধকার তো ওই জিনিসটা উনি দেখে যে একটা আবছা অন্ধকারের মধ্যে গেট দিয়ে ঢুকছে এবং ঢুকে ঠিক দেওয়ালের সাইড দিয়ে আসে এসে ওনার পায়ের কাছে আর একটা দরজা ছিল দেখা যায় ওই দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল আচ্ছা এবং মানে ইট টার্নস ইন্টু কন্টিনিউস প্রসেস মানে এরপর একটা দুইটা এরকম প্রায় ছায়া কিছুক্ষণ পর পর তখন উনি প্রচন্ড ভয় পায় মানে ফাইনালি হি গট রিয়েলি স্কেয়ার্ড যে জিনিসটা ঘটনা কি তো ভয় পাওয়ার পরে উনি শুতে পারে না চুপচাপ শুয়ে থাকে তো এরপরে যেটা হয় যে ওনার যে পাশে যে জালনাটা থাকে ওই জালনার মধ্যে দেখে টোকা আচ্ছা কিন্তু টোকা মারতেছে তো উনি কোনো কথা বলেন চুপ করে থাকে মনে রেসপন্স দেয় না টোকার মানে কে ই করতেছে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পরে দেখে যে দরজাটা যে পায়ের কাছে যে দরজাটা ওইটা কিন্তু বাইরের দিকে ওইটা নক করতেছে কে তখন উনি বলে কে একবার বলছে কে কোনো উত্তর নাই নক হচ্ছে দ্বিতীয়বার বলছে কে তো এক পর্যায়ে উনি নিজেকে বলে যে কি ভয় পেতেছে সেটা অন্য কেউ হতে পারে মানুষ হতে পারে সাম্বাডি কে নক করতেছে উনি ওঠে উঠে আস্তে আস্তে যে ঝপ করে দরজাটা খুলে ফেলে মানে এক ঝাটকায় দরজা খুলে দরজা খুলে বাইরে তাকায় দেখে কেউ নাই তখন উনি বড় একটা ধাক্কা খায় বাইরে
আটকায় দেয় আবার আসুনি এসে ওই বিছানায় শুয়ে পড়ে তখন উনি মানে যে যে কাজটা করতো না সেটাই উনি করা শুরু করে দোয়া দুরুদ পড়া শুরু করে তো তখন ভয় কিছুটা কমে ওনার তবে উনি শেষ রাতের দিকে যেটা এক্সপিরিয়েন্স করছে শেষ রাতের দিকে নাকি ওই বাড়ির ওই যে যেই দরজাটা দিয়ে মানুষ ঢুকতো ওইটা হঠাৎ করে ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলছে দরজাকে এবং তখন উনি মানে প্রচন্ড ভয় পায় ভয় পেয়ে উনি মানে ওই দোয়া দুরুদ পড়ে এখানে শুয়ে থাকে এবং এই আলটিমেটলি এই যে এই দরজা খোলা অবস্থায় থেকে যায় রাত্রে সকালে উনি কোনো মতো এইভাবে শুয়ে আজানের পরে উঠে উঠে বাসার মধ্যে আর কিছুই এক্সপিরিয়েন্স করে নাই তখন আচ্ছা তো ফাইনালি পরের দিন উনি যেটা করে ওই বাসার থেকে চলে যায় আচ্ছা ওই বাসায় উনি থাকেন নাই তো ওই ঘটনাটা উনি আমাকে বললো গত পরশু দিন ওকে তো এই ছিল আপনার ঘটনা এবং আপনাকে আপনার ঘটনার জন্য অনেক ধন্যবাদ প্রথম অতিথির কাছে আপনার নামটা একটু বলবেন এবং আপনি কোথা থেকে এসছেন একটু প্লিজ বলবেন ধন্যবাদ রাসেল ভাই আমি আবরার এসেছি বাড়িধারা থেকে ওকে আমার এই ঘটনাটা গত বছরের অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে গত বছরে আমি সেই সময় অবশ্য গত চার পাঁচ বছর ধরে ব্যবসা করতাম মালয়েশিয়াতে কোয়ালালামপুরে তো এই ঘটনাটা আমার কোয়ালালামপুরের বাসা এবং আমার এক বন্ধুর বাসা কোয়ালালামপুরে আমার নেইবার এই দুই বাসার আর কি তো সময় না নষ্ট না করে আমি ঘটনায় চলে যাই আমার বাসাটা ছিল চেরাসে কোয়ালালামপুর থেকে একটু দূরে তো আমার যে বাসাটায় থাকতাম ওখানে আমার যে বাংলাদেশি একজন পার্টনার ছিলেন উনি এবং আমি মিলে দুজন মিলে ওই বাসাটায় থাকতাম বেসিক্যালি তো আর আমার একটা ফ্রেন্ড নাম সুমন সে এবং তার ওয়াইফ ছিল মালয়েশিয়ান শাসা তো ওরা দুজন আমরা যেহেতু ওখানে বাসা নিয়েছি সে কারণে কাছাকাছি এক কিলোমিটারের ভিতরে আর একটা বাসায় অ্যাপার্টমেন্ট নেয় আর কি তারা ওদের বাসাটা ছিল বেসিক্যালি আঠারো তলা একটা বিল্ডিং কন্ডোমিনিয়াম ওটার আঠারো তলায় মানে টপ ফ্লোরে বাসাটার বর্ণনাটা কিছুটা দিয়ে নিই আমি এই বাসাটার এন্ট্রেন্সেই ছিল হচ্ছে একটা কমন স্পেস সামনে কমন স্পেসের সামনেই ছিল হচ্ছে একটা ব্যালকানি ওই ব্যালকানিটা আমরা অনেকটা ঠাট্টা করে বলতাম অনেক বড় বিশাল একটা ব্যালকানি ঝুলন্ত মানে জাস্ট ঠাট্টা করে বলতাম যে এখানে একটা গাড়ি পার্ক করা যায় থিং তো ওখানে আরো তিনটা রুম ছিল ওকে যেমন সুমন আর ওর ওয়াইফ একটা রুমে থাকতো বলে রাখা ভালো যে ওর দুটো স্টাফ ছিল ক্লোজ স্টাফ ওদের একটা চেইন সব বিজনেস ছিল যে কারণে ওদের দুটো ক্লোজ স্টাফ ওদের সাথে ওই বাসাটা শেয়ার করত তো দুজন স্টাফের ভিতরে একজন হচ্ছে মামুন বাংলাদেশি একটা ছেলে বাড়ি হচ্ছে সাবার আর আরেকটা মেয়ে ছিল ইন্দোনেশিয়ান তো ওরা দুটো রুমে থাকতো আর সুমন সাহা আরেকটা রুমে ওকে তো আমি গত দশই অক্টোবর আমি ঢাকা থেকে একটা ভ্যাকেশনের পরে আমি যাই ফেরত যাই মালয়েশিয়াতে তো আমি যাওয়ার পরে এগারো এগারো তারিখ সকালে আমার যে পার্টনার সে একটা ব্যবসায়িক কাজে আর এক জায়গায় চলে যান তো আমি বাসায় একা তো এগারো তারিখে আমি সারাদিন কাজ টাজ করে অফিসে কাজটা সেরে দেন আই কেম ব্যাক হোম আমি অ্যারাউন্ড সাতটা আটটার ভিতরে বাসায় চলে আসি এই সময় হঠাৎ করে সুমন ফোন করে যে আবার ভাই আপনি কি বাসায় আমাদের বাসায় তো ইলেকট্রিসিটি নেই তো তখন আমি বললাম তো আপনার চলে আসেন আচ্ছা তো ওনারা আমাদের বাসায় থাকার জন্য চলে আসলেন তো জাস্ট হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ ওরা দুজন আমি বললাম যে বাকি দুজন কোথায় ওই যে ওদেরকে রেখে এসছি ক্যান্ডেল দিয়ে এসছি তো ওরা বাসায় থাকবে অসুবিধা নেই তো যাই হোক ওই রাত চলে গেল আমরা শুয়ে পড়লাম আর পরের দিন সকালে আমি কাজে চলে গেলাম সুমন শাসা চলে গেল কাজে তো আফটার দ্যাট সন্ধ্যার দিকে আমি যখন কাজ শেষ করে আবার বাসায় ফিরলাম মানে এগারো তারিখ মানে রাত্রের পরে বারো তারিখ যখন বাসায় ফিরলাম তখন বারো তারিখে আর কি সন্ধ্যায় এসে ভাবলাম যে দেখি ওদেরকে একটা ফোন দিয়ে দেখি ওরা আছে কিনা তো ওদেরকে ফোন দিলাম যে কোথায় যে আমি আমরা তো বাসায় থাকছি সমস্যা নেই আজকে আর আসবো না দেখা হবে অ্যারাউন্ড রাত দশটার দিকে সুমন আবার ফোন করলাম যে আবরা ভাই আমার বাসা তো আবার নেই আমি বললাম তাহলে চলে আসেন তো ওরা আবার চলে আসলো হাজবেন্ড বাড়ি দুদিন চলে আসলো তা আমার বাসায় ওরা এসে তখন আর কি 
একসাথে গল্প গুজবের সময় বলতেছে যে কালকে তো মামুন ভূত দেখছে আচ্ছা তো আমরা একটু ঠাট্টাই করলাম যে ভূত দেখছে কি ব্যাপার কি কিরকম তো তখন আর কি সুমন বলল যে মামুন রাত্রেবেলা বাসায় যাওয়ার পর ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে যখন একটু রিল্যাক্স করছিল বারান্দায় তো ওই সময় আর কি হি ওয়াজ হ্যাভিং এ সিগারেট সিগারেট খাচ্ছিল তো ওই সময় হঠাৎ করে সে বাম দিকে তাকিয়ে দেখে একটা চাইনিজ একটা মেয়ে খুব সুন্দর খুবই সুন্দরী তার বর্ণনায় আর কি যেটা আমরা শুনেছি তো সেই মেয়েটি ওর দিকে তাকে হাসছে মানে পাশের চেয়ারটাতে বসে হাতে সে ওটা দেখে তো মামুন তখনও জিনিসটা ক্যাচ করেনি সে জাস্ট আবার সামনের দিকে তাকালো কেন উল্টা দিকে একটা সুন্দর একটা লেক এরিয়া তো দিয়ে তাকিয়ে আবার একটা পাফ দিল সিগারেটে হঠাৎ চিন্তা করলো মেয়েটা কোথা থেকে আসলো তো সে আবার সাথে সাথে তাকালো তাকিয়ে দেখে মেয়েটা নেই তো তখনও অনেকটা হ্যালুসিনেশন মনে করেছে সে ব্যাপারটা ठाट्टा कर सुमनके ठाट्टा कर तो बारो तारीख रे घूमिए गलम सबा रूमे जार जार मत आड्डा अड्डा दिए তারপর আফটার দ্যাট পরের দিন সকালে আমার পার্টনার ব্যাক করলো খুব ভোরবেলা পাঁচটার দিকে আমি তখন আপনার আমার আবার পরের দিন ভোরবেলা আবার আমার ফ্লাইট ছিল চায়নাতে আমি চায়না চলে গেলাম তো এরপরে আর কোনো ঘটনা আমার জানা নেই আমি অ্যারাউন্ড উনিশে অক্টোবর আই কেম ব্যাক কলাপুর আসার পরে তখন আর কি দেখি যে আমাদের বাসায় সুমন শাসা ওর দুইজন যে কলি এরা চারজনই আমাদের বাসায় থাকছে এবং ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ মানে টোটাল নিয়ে এসে চলে এসছে তো ওরা এসে আমাদের বাসায় থাকছে তো আমি তখন লিমন ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম আমার যে পার্টনার ওনার নাম লিমন ছিল আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কি ব্যাপার ওরা সবাই পারমানেন্টলি এখানে কি কি ঘটনা কি কেন ডাইরেক্ট তো আর জিজ্ঞেস করা যায় না তো উনি বললেন যে আপনি যাওয়ার পর তো অনেক ঘটনা ঘটে গেছে ওদের বাসায় তো রীতিমতো ভৌতিক একটা ঘটনা আমি বলেন কি কি ঘটনা বলে যে আপনি যাওয়ার পর আমি যেদিন আসলাম ওই তেরো তারিখ রাত্রে একটা ঘটনা ঘটে গেছে তেরো তারিখ রাত্রে সুমন শাসা আবার বাসায় ফেরত যাওয়ার পর দেখে যে ইলেকট্রিসিটি নেই এবং তখন আবার আমাদের বাসে চলে আসে ওরা দুজন ওদের দুজনকে ওদের বাসায় রেখে মানে মামুন এবং মেয়েটাকে রেখে তো মামুন আর কি ওই দিন ওর কাপড় চুপড় ধুয়ে দিয়েছিল ধুয়ে দেওয়াতে সে আমাদের সুমন্দের বাসায় যে পিছনে একটা কিচেন ছিল কিচেনের পিছনে একটা ব্যালকানি ছিল যেখানে কাপড় টাপড় শুকাতো আর কি তো ওখানে একটা টুল নিয়ে সে কাপড় মেলে দিচ্ছিল আর মেয়ে মেয়েটা ওই ইন্ডোনেশিয়ান মেয়েটা একটা মোমবাতি নিয়ে ওকে আলো দিচ্ছিল বেশ বাতাস তো একটু রান্নাঘরের দরজার ভিতরের সাইডে মেয়েটা দাঁড়ানো তো মামুন আর কি একটা কাপড় মেলে দিয়ে হঠাৎ করে বলতেছে যে তাকিয়ে বলতেছে আর একটা কাপড় দাও ওই তাকানোর পরই বা মানে পিছন মুড়ে তাকানোর পর পরই দেখে যে ওই ইন্দোনেশিয়ান মেয়েটার পিছনে ওই চাইনিজ মেয়েটা আবার দাঁড়িয়ে আছে আচ্ছা তখন আর কি মামুন তখন চিন্তা করছে যে ইটস নট আন মানে ইটস নট ইউজুয়াল থিং টোটালি আনইউজুয়াল কারণ হচ্ছে ওই সেই মেয়েটাকে আমি এখন আবার দেখছি সে কিন্তু তখন অত টায়ার্ড না সে কিন্তু একটা কাজ করছে বা অন্য মনস্ক না আসে তো সে সাথে সাথে টুল থেকে লাভ দিয়ে নেমে সে যখনই মানে নেমেছে ওই সময় ওই চাইনিজ মেয়েটা পিছন থেক থেকে এসে ইন্দোনেশিয়ান মেয়েটাকে অনেকটা ঠেলা দিয়ে এতই জোরে ঠেলা দিয়েছে মেয়েটা পড়ে গেছে এসে নিয়ে মামুনের দিকে এগিয়ে আসছে ওই সময় মামুন সরে গেছে এবং বলে রাখা ভালো যে ওই যে বারান্দাটা ব্যালকানিটা ওখানে কোন রেলিং ছিল না এবং আঠোতালার উপরে আচ্ছা তার মানে পড়ে যেতে পারতো যে কোনো মুহূর্তে হ্যাঁ এবং মামুন পড়েনি কিন্তু ওই মেয়েটা চাইনিজ মেয়েটা জাম্প করে বাড়ির দিকে চলে গেল নিচের দিকে জাম্প দিল সে ওকে তো মামুন একটু পিছনে ছিল তো ও আর কি ওই রেলিং এর সাইডে গিয়ে তখন আর কি দেখলো যে ঠিক আছে তো এই এর পরপরই জিনিসটা আর কি একটু সিরিয়াসলি ওরা নিল তো পরের দিন সকালে সুমনকে জানালো এবং অথরিটিকে জানানো হলো ওই বিল্ডিং এ কন্ডোমিনিয়ামে তো অথরিটিকে জানানোর পরে ওরা যে পাওয়ার হাউস ওখানে চেক করতে গেল যে ইলেকট্রিসিটি বারবার যাচ্ছে কেন জিনিসটা একটু তখন একজন না দুইজন এক্সপিরিয়েন্স করেছে মেয়েটা কাউকে দেখেনি কিন্তু সে একটা ধাক্কা অনুভব করেছে এবং পড়ে গেছে সে তো জিনিসটা টোটালি একটা অ্যাবনর্মাল ব্যাপার আর ইলেকট্রিসিটি নিয়মিত যাচ্ছে সো ওরা পাওয়ার হাউসে গিয়ে যখন চেক করলো দেখলো যে মিটারের উপর থেকে 
একটা লাইন একটু লুজ আচ্ছা সো ওরা ধারণা করলো এই কারণে কারেন্ট চলে হয়তো না রাখাচ্ছে চলে যাচ্ছে আবার কারেন্ট চলে আসছে সো আফটার দ্যাট ওরা ডিসাইড করলো হোয়াট এভার ইট ইস যাই হোক এখানে ভৌতিক কিছু হোক আর যাই হোক না কেন আমরা এখানে থাকবো না আমার যে পার্টনার ছিলেন লিমন সে লিমন একটু একটু নুজি আর কি ছিল তো সে বললো যে আমি একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখি বাড়িটার আশেপাশে নেইবাররা কি বলে তো পাশে যে অ্যাপার্টমেন্টে একটা চাইনিজ মহিলা থাকতেন তার বাসায় গিয়ে তারা যোগাযোগ করলো তো ওই মহিলাটা আর কি বেসিক্যালি টিচার ছিলেন ওখানে প্রায় পাঁচ ছয় বছর ধরে ওখানে থাকেন ওই অ্যাপার্টমেন্টে তো ওনার কাছ থেকে কিছু ইনফরমেশন পাওয়া গেল যে ওই অ্যাপার্টমেন্টটা যে অ্যাপার্টমেন্টটা সুমনরা ভাড়া নিয়েছে যে অ্যাপার্টমেন্টের ঘটনা এই অ্যাপার্টমেন্টটা বেসিক্যালি একজন দাতু মানে মালয়েশিয়াতে খুব উচ্চ পর্যায়ে একটা আর কি সম্মান আচ্ছা ওই দাতুর অ্যাপার্টমেন্ট এবং এই অ্যাপার্টমেন্টটা তার গার্লফ্রেন্ডকে সে গিফট করেছিল আচ্ছা তার এক গার্লফ্রেন্ড সে চায়না থেকে এসছিল এবং এক দেড় বছর ওই অ্যাপার্টমেন্ট থাকতেন এবং একটু সে মেন্টালি ইম্ব্যালেন্স ছিলেন আচ্ছা সেই চাইনিজ চাইনিজ মহিল ওকে তো এবং যতটুকু আর কি বর্ণনা দিল অনেকটা ওই চেহারার সাথে মেলে মানে হুবুহু মিলে যায় আচ্ছা যে এই মহিলা হয়তো বা ওই মহিলাটাই যাকে দেখছে তারা যখন ওই ওই বাসায় দেড় বছরের মতো মহিলাটা ছিলেন এরপর তাকে আর দেখা যায় না এরপর নানা রকম ভাড়াটি আসছে থাকছে কিন্তু কেউ বেশি দিন থাকছে না কি কারণে তাদের জানান তো আমরাই ফার্স্ট পার্সন মানে আমাদের যে ফ্রেন্ডস বা আমার মানে পার্টনার এবং আমার ফ্রেন্ডস এরাই ফার্স্ট পার্সন ওখানে ইনফরমেশনটা নিতে যায় যে কোনো ঘটনা আছে কিনা তখন আবার ওই যে টিচার মহিলা চাইনিজ উনি অ্যাড করলেন যে ওই বাসায় যে মহিলাটা থাকতো সে মেন্টালি ইম্ব্যালেন্স এরকম পর্যায়ের ছিল যে সে নানা রকম ময়লা পাতিলের ভিতর দিয়ে পানি দিয়ে মানে জাল দিতেন এবং গন্ধ ছড়াতেন আশেপাশে নেইবারদেরকে ডিস্টার্ব করার জন্য ঠিক আছে তো সে একটু আর কি বলতে গেলে বাগি টাইপের একটা মহিলা ছিল যে কারণে সে হঠাৎ কোথায় গেল কারো জানার প্রয়োজন মনে করেনি যাই হোক এরপর তো ঘটনা আমরা মনে করলাম ওই বাসা ছেড়ে দিলেই শেষ তো ওরা বাসা ছেড়ে দিল আমাদের বাসায় চলে আসলো বাই দিস টাইম আমি মালয়েশিয়া আসলাম এই এতটুকু পর্যন্ত ঘটনাটা শুনলাম তিন চার দিন আরো ছিলাম আমি বাইশ তেইশ তারিখের দিকে অক্টোবরে গত বছর আমি আবার দেশে চলে আসি আমার এদিকে আমরা থেকেই শুনেছি কিছু না হলে ওইটা সিক্সটিজ এর গল্প হবে আমার বাবা তখন ইয়েতে একটা জার্মান কোম্পানিতে কাজ করতেন ওটার নাম ছিল হচ্ছে গিয়ে ডিম্যাগ এবং তারা পারাদ্বীপ পোর্ট যেটা ইন্ডিয়ার উড়িষ্যাতে একখানা মোহনার পাশে একদম আপনার ইয়েতে যেটা সমুদ্র ওখানে তারা একটা স্টিল প্ল্যান্ট ওখানে কনস্ট্রাক্ট করতে যায় আর কি তো ফিজিবিলিটি রিপোর্ট টিপোর্ট এইসব জিনিসপত্রগুলো আমার বাবা তৈরি করছিলেন তাই জন্য ওনার ওখানে থাকতে হতো উনি ওখানে একটা সার্কিট হাউসে থাকতেন আর একাই থাকতেন তো এরকম একদিন হঠাৎ উনি ওনার যে খাস বেয়ারা থাকে তার থেকে শুনলেন যে মোহনার পাশে একটা গ্রামে নাকি খুব সুন্দর ইলিশ মাছ উঠেছে তো ইলিশ মাছের লোভ সামলাতে পারলো না আমার বাবা আমিও লোভি উনিও লোভি ছিলেন হ্যাঁ আমরা খেতে খুব ভালোবাসি আর কি সবাই তো লোভ না সামলাতে পেরে এবং উড়িষ্যায় অনেকদিন ইলিশ মাছ পায় না বলে উনি চলে গেলেন গ্রামের দিকে সাথে সবসময় উনি ওনার একখানা পয়েন্ট থ্রি টু একটা রিভলভার রাখতেন ইট ওয়াজ ইয়ে আপনার একটা কনস্টেবল এডিশন অফ স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন আই থিঙ্ক সো হি ইউজ টু অলওয়েজ কিপ ইট উইথ হিম টর্চ রাখতেন এবং এগুলো নিয়ে উনি দিলেন হাঁটা তো হাঁটতে হাঁটতে সবাই খালি গ্রামে যদি আপনি কাউকে জিজ্ঞেস করেন যে ভাই এটা কত দূর এই তো নাক বরাবর চলে যান সামনে একটু সামনে একটু সামনে হ্যাঁ এবং অনেক ডিস্টেন্স উনি কভার করে ফেলেন এবং অনেক ডিস্টেন্স কভার করার পরে ওই যে নুলিয়াদের যে গ্রামটা ছিল সেই গ্রামটাতে উনি চলেও যান এবং ওইখান থেকে দুটা বিশাল বিশাল সাইজের ফ্রেশ ইলিশ মাছ একদম মোহনাতে ধরা হ্যাঁ নিয়ে খুব খুশি মনে উনি চলে আসছেন আর কি ঠিক এই সময় যেটা হয় উনি জিজ্ঞেস করেন যে ভাই কোনো শর্টকাট আছে নাকি মানে যেই ঘুরায় ঘুরায় আসলাম রে ভাই মানে ফেরার সময় তাহলে একটু বেটার হয় প্রায় তো এখন দুপুর হয়ে গেছে কিছুক্ষণ পর বিকাল হবে বলে স্যার আপনি তো শুধু শুধু এত ঘুরে ঘুরে আসছেন এটা একটা সোজা রাস্তা আছে বিচের ওপর দিক দিয়ে ওকে ওকে ফাইন 
তো আমার বাবা বিচের উপর দিক দিয়ে দুইটা ইলিশ মাছ কান্দে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন আর কি তো যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছেন কিছুটা দূর গিয়ে হঠাৎ দেখে যে এক মহিলা বিচের ওপরে দাঁড়ানো মহিলার পরনে কিছু নেই লম্বা চুল ভীষণ সুন্দরী এবং সেই মহিলা হাতটা বার করে দিলেন সামনে এরকম করে যে আমাকে ইলিশ মাছ দে ওকে কিন্তু কিছু বলছে না আমার বাবা মনে করে যে এটা নিশ্চয়ই কোনো একটা পাগলি ঠাগলি কিছু একটা হবে এই সর এখান থেকে সর সে সরে না সে সাথে সাথে আসে এবং মাঝে মধ্যেই হাত বাড়াই দিতেছে যে এই ইলিশ মাছটা তার চাই এই ইলিশ মাছ তার চাই এবং আমার বাবা একটু স্পিড বাড়ায় দেন পাগলি পেছন পেছন দেখা যাচ্ছে স্পিড শুধু বাড়াচ্ছে না সে আরও লম্বা লম্বা স্টেপ ফেলে সামনে চলে গিয়ে আবার হাত পাতে এই সময় আমার বাবা একটু খানিক স্লাইটলি ভয় পেয়েছেন আর খুব স্বাভাবিক মানে এবং উনি যেটা করেন সেটা একটা ডাবের খোলা বা কিছু একটা জাতীয় জিনিস উঠে উনি প্রথমে ভয় দেখান ভয়ের সিন সিনারি নাই ছুঁড়ে মারে এবং দ্যাট গোজ থ্রু অ্যান্ড থ্রু হার মানে এপার থেকে ওপার এপার থেকে ওপার উনি স্পিড শুধু বাড়ান নি উনি দৌড়াচ্ছে না এই যে প্রেত নি সেও দৌড়াতে দৌড়াতে সামনে চলে এসে বারবার হাত পাতে ইলিশ মাছ তার চাই আমার বাবা এবার একটুখানি নাচর বানতে হয়েছে ইলিশ মাছ আমি দিমু না সে একবার ফায়ারও করেছে কিচ্ছু হয়নি তাতে হুম সে দৌড়াচ্ছে ইলিশ মাছ নিয়ে এবং দৌড়াতে দৌড়াতে সার্কিট হাউসের পাশে একটা বোন বিবির মন্দির ছিল বোন বিবি হচ্ছে গিয়ে একটা ভিলেজ রেটি স্পেশালি এটা সুন্দরবনের দিকে এবং আরও যেখানে বোন আছে ইউজুয়ালি ফরেস্ট আছে সেখানে সবাই বোন বিবিকে প্রে করে আর কি তো বোন বিবির একটা মন্দির ছিল এবং ওখানে যে প্রিস্ট ছিল সে প্রিস্টের সাথে আমার আমার বাবার একটুখানি চেনা জানা হয়ে গেছিল আর কি তো সে সার্কিট হাউসের দিকে না দৌড়ে সে মন্দিরের দিকে দৌড়ানো শুরু করে বোন বিবির মন্দিরের দিকে এবং দৌড়াতে দৌড়াতে সে চিৎকার করতে শুরু করে প্রিস্টকে ডাকে যে এই আমার পিছনে কিছু একটা পড়েছে হ্যাঁ আসেন আমার পিছনে কিছু একটা পড়েছেন বাঁচান হুম প্রিস্ট আবার ওখান থেকে ইনস্ট্রাকশান দেয় যে দেখেন সামনে একখানা বড় একটা গাড্ডা আছে গাড্ডার ওপর দিক দিয়ে লাভ দেবেন আপনার কাছে কিছু কয়েন থাকলে ওটার মধ্যে ফালাই দেবেন হ্যাঁ দিয়ে আর তাকাবেন না ওইদিকে হ্যাঁ আপনি হাঁটা দেবেন আমি আসতেছি তো আমার বাবা লাভ দেয় গাড্ডার উপরে কয়েনও ফেলে ইলিশ মাছ ফেলে না এখনো পর্যন্ত ইলিশ মাছ ছাড়েনি হ্যাঁ একেই বলে হচ্ছে গিয়ে মাঝে মাঝে ভাঙালি আমি ইলিশ মাছ ছাড়বো না আমার এবং সে লাভ দিয়ে ওইখানে ঘুরে যায় তারপরে সে টার্ন করে দেখে যে প্রিস্টটা খুব উঁচু সরে হ্যাঁ মহিলাকে বলছে মানে উড়িয়া ভাষায় ইনফ্যাক্ট যে তুমি যাও এখান থেকে হুম কেন এখানে পেছনে পড়েছো যাও চলে যাও এখান থেকে দিয়ে দিয়েছে তো যাও তারপরে দেখা যায় যে মহিলা ছুলে যায় আচ্ছা তারপরে প্রিস্ট বলে যে দেখুন এটা খুব একটা প্যাথেটিক স্টোরি একশো বছর আগেকার ঘটনা যখন নীল চাষ হতো এই এলাকাতে এক নীল সাহেব বেসিক্যালি এই জমিদারের মেয়ে তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছিল অবভিয়াসলি সব জিনিসের পরে তাকে ফেলেও দেওয়া হয় আর কি অ্যান্ড মার্ডার্ড তারপরে থেকে এই মেয়েটির স্পিরিটটা এখানে ঘুরে বেড়ায় এবং সে আগেও যেটা করেছে ইজ শি প্রেজ অন পিপল মেন এবং তাদের সাথে নাকি সবসময় থাকে ইনভিজিবল টু এভরি ওয়ান সবার কাছে একদম ইনভিজিবল খালি যাকে হন্ট করছে তার কাছে ভিজিবল এবং আস্তে আস্তে করে নাকি তার সব এনার্জিগুলোকে সব থাক আউট করে না আস্তে আস্তে করে করে এবং মানুষ মনে করে যে লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে পাগল হ্যাঁ সবাই তাকে পাগল খানা ঠানার মধ্যে ফেলে দেয় আলটিমেটলি একদিন এই মানুষটা মারা যায় অ্যান্ড শি মুভস অন টু অ্যানাদার হোস্ট একটু প্যারাসাইটিক টাইপ অফ বুঝতে পারছি গোস্ট আর কি এবং সাধারণত মানে তারাই ফিরে আসে বারবার যারা একটু অতৃপ্ত হয়ে এবং এদেরকে বলে একটা ফেরত নি আচ্ছা এবং আর একটা জিনিস আমি এখানে শুনেছিলাম এবং 
পেতনী বা ফ্রেতনি ওইটারই একটুখানে কি বলবো আর কি আঞ্চলিক আঞ্চলিক করা আর কি ফেরতনি যারা ফিরে আসে এবং আমি শুনেছি যে অবস্থায় মানে অনেকের আছে এরকম যে যে অবস্থায় মারা যায় সেই পোশাকে সেইভাবে হয়তো দেখা গেলো যে কাউকে হত্যা করা হয়েছিল এরকম একটা অবস্থায় যে জায়গাটায় শরীরে কাটা সেই সেই অবস্থায় ফিরে আসে অনেকে আবার নাকি এরকম শুনেছি যে দেখা যায় যে অন্য কোনোভাবে আসে বা যেটা যার যেটা অভাব ছিল বা অতিরিক্ত ছিল দেখা গেলো যে কেউ ইলিশ মাছ না খেতে পেয়ে মারা গেছে হাতে একটা ইলিশ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এরকম এরকমও হয় আমি শুনেছি যে কৌশিক <laughs> 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 শেয়ার করেছি <laughs> 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 আমি যাচ্ছি এবং ওদের সাথে যাবো আই হোপ একটা মজার কোন একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে যে এক্সপিরিয়েন্সই হোক ডেফিনেটলি আমরা যখন আমি যখন ওখান থেকে ব্যাক করব আমরা সেটা তারপরে ডেফিনেটলি আমরা ওটা শেয়ার করব এবং কি হলো না হলো ওটা নিয়ে আমরা আলাপ করব সো এই কারণে আমরা নেক্সট আমি নেক্সট দুই এপিসোডে আমি থাকছি না সাকিব কিছু বলো হ্যাঁ লুনিটিক স্যালামটা খুব ইন্টারেস্টিং আরেকটা কারণে যে এখনকার দিনে পাগলা গারোদে যারা মেন্টালি আনস্টেবল যে চিকিৎসাটা করা হয় এটা খুবই নতুন খুবই নতুন ইন দ্য সেন্স দ্যাট গত সে চল্লিশ পঞ্চাশ বছরে এই হিউমেন ট্রিটমেন্টটা মানে ট্রিটিং দ্যাম এস পিপল পাগল দেখে ঠিক মতো ব্যবহার করে ওদের সাথে সুন্দর করে দেখে মানে যতটুক সম্ভব এই ইনস্টিটিউশনটা যেটা সময় ভাই বললো দেড়শো বছর দুশো বছর পুরনো সো আগে কিন্তু যাদেরা পাগল হয়ে যেত তাদেরকে অমানসিক সব ট্রিটমেন্ট দেওয়া হতো মানে লিটারেলি ইলেকট্রিক শক থেরাপি ব্রেন কেটে মাথা কেটে ব্রেন খুলে খুলে দেখা হতো ওদের ফাংশনস কি হচ্ছে বিকজ কেউ জানতো না তো একটা লোক পাগল হয়ে গেছে যে সো কি করলেও ঠিক হবে কেউ জানতো না আর কোন গল্প তো আজকে আমরা শুনছি কি আজকে আর কোন গল্প নাই টাইম প্রায় শেষ শেষ হওয়ার আগে আমি ছোট্ট একটা ঘটনা বলি সেটা হচ্ছে ধানমন্ডি সাতাশ নম্বরে একটা বাসা আছে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স আছে নাম্বার টাম্বার আমি বলতে পারছি না স্বাভাবিকভাবেই বাট আপনারা যদি কখনো ধানমন্ডি সাতাশ নম্বর রোড দিয়ে যান রাত্রেবেলা দুই পাশের বাসাগুলো অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংগুলো একটু খেয়াল করবেন ওকে একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে বড় জোর ছয়টা কি সাতটা লাইট জ্বলে ছয়টা কি সাতটা রুমের লাইট জ্বলে অ্যাপার্টমেন্টে অ্যাপার্টমেন্টটা অনেক বড় ওইখানে মনে করেন যে অ্যাটলিস্ট তিরিশটার মতন অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে মানে কমপ্লেক্সটার মধ্যে বাট আপনারা ছয়টা সাতটার বেশি লাইট দেখবেন না সন্ধ্যার পর থেকে রাইট দেখবেন না এর কারণ হচ্ছে ওই ছয়টা সাতটা বা ওই দশ বারোটা অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়া বাকিগুলো থেকে থাকতে পারে না এবং এটা কিন্তু একটা সত্যি ঘটনা আমি নামটা বলতে পারছি না আমরা ওখানে যেতে চেয়েছিলাম ঢুকতে দেওয়া হয়নি সঙ্গত কারণে সবাই চায় না বাট আপনারা এটা একটু খেয়াল করবেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন আপনারা জাস্ট সাতাশ নম্বর রোড দিয়ে রাত্রেবেলা যাওয়ার সময় দুই সাইডে একটু খেয়াল করবেন কয়েকদিন করলে আপনারা ডিটেক্ট করতে পারবেন এটা কোন অ্যাপার্টমেন্ট এবং এই জিনিসটা ওখানে হয় এটাই হচ্ছে একটা ছোট্ট গল্প নিয়ে কীরকম হচ্ছে কীরকম হচ্ছে আমি নিজের একটা ফান মজা আর কি ওকে
সো ওখানে আমি গিয়ে শুনলাম যে ওখানে নাকি একটা বাসা আছে একজন লোকাল একজন বললো যে ওই বাসাটা অনেকদিন ধরে খালি পড়ে আছে ওই বাসাটা থেকেও থাকে না আচ্ছা বাসাটাতে অনেক সমস্যা টমস্যা হয় তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তাহলে মালিক কোথায় থাকে তখন বললো যে মালিক অ্যাকচুয়ালি ক্যানাডায় কোনো একটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর উনি ক্যানাডার সিটিজেন হয়ে গেছে উনি ওখানেই থাকে বাট উনি এই বাসাটা অ্যাকচুয়ালি কিনেছে আরেকজনের কাছ থেকে এবং এই বাসায় কেউই থাকে না একটা কেয়ারটেকার জাস্ট বাইরে আর একটা বিল্ডিংয়ে থাকে সো তখন আমি বললাম যে আচ্ছা ইন্টারেস্টিং তাহলে কি ওখানে ঢুকা যাবে কিনা তখন আমরা যেটা করলাম যে পারমিশন নিতে গিয়ে মালিক নাই সো কেয়ারটেকার বললাম যে দেখেন ভাই আমরা অ্যাকচুয়ালি রাত্রিবেলা একটু দেখতে চাই শুনছি বাসাটা থেকে একটু অন্যরকম কেয়ারটেকার বললো যে ঠিক আছে অসুবিধা নেই আপনারা আসতে পারেন আচ্ছা রাতে আমি গেলাম তখন তো অ্যাকচুয়ালি আমার ওই রকম টিভি শো ওই প্ল্যানগুলো প্ল্যান করে আমি ওখানে যাই নয় সো বাট ফর্চুনেটলি আমার কাছে একটা হ্যান্ডি ক্যাম্প ছিল ছোট একটা ক্যাম্প করার ছিল তো ছোট একটা ক্যাম্প করার আর যে শুটিংয়ের জন্য ওই যে ওয়াকি টকে ছিল রেড ডোনের শুটিং ছিল তো ওই আমি সুব্রভাইয়ের কাছ থেকে আমি বললাম যে আপনার ওয়াকি টকিগুলো দেন আমাদের লাগবে আমরা তিনজন গেলাম তখন ওকে তো ওখানে ঢুকলাম ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে আমরা ঢুকেছি রাত পৌনে বারোটার দিকে পৌনে বারোটার দিকে ঢোকার পরে ফিফটিন মিনিটস তো যায়নি আমরা তিনজনের মধ্যে একজন বলে যে শোন ভাই আমার অ্যাকচুয়ালি শরীরটা ভালো লাগছে না আমি চলে যাই আচ্ছা তখন আমি বললাম ওকে ফাইন বাসার বাইরে গাড়ি রাখা আছে তুমি জাস্ট হোটেলে নেমে আবার গাড়ি পাঠিয়ে দাও আমরা আছে এখানে ও বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে সে চলে গেল আমি আর আমার সাথে আইটি চলেছিল ইমরান নাম ওকে তখনও আমাদের কিন্তু এই ভৌত স্টিমটা হয়নি আমি এটা ভৌত স্টিম হওয়ার আগের কথা বলছি ওকে ইমরান আর আমি আমরা দুজন বাসাটার ব্যাপারটা মানে এটা বাসাটাতে ঢোকার পরে একটু অন্যরকম লাগছিল একটু মানে ঠিক এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক আমি দেখাতেও পারবো না মানে বোঝাতেও পারবো না ফিলিংটা ভালো ছিল না অস্বস্তি মানে হচ্ছে অস্বস্তি মানে ঘর একটু ভারী ভারী লাগছে কেমন জানি লাগছে একটু অন্যরকম লাগছিল সো আমি একটু পরে মনে করলাম যে হয়তো আমার প্রেশার টেশার বেশি বা কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে তা আমি তখন ইমরানকে জিজ্ঞেস করলাম যে ইমরান তোমার তুমি কি ঠিক আছো তোমার কেমন লাগছে তখন বলেছি শুন ভাই আমারও কেমন জানি একটু ভালো লাগছে না আচ্ছা তখন আমরা সব একটা একটা করে দোতলা একটা বাসা আমরা একটা একটা করে রুম ঘুরতে ঘুরতে শেষে আমরা আবিষ্কার করলাম যে দুটো রুম আছে একটা দোতলায় কোনার একটা রুম আর একটা হচ্ছে একতলায় কিচেনের পাশে একটা ঘরের মতন ওখানে অনেক লাকড়ি টাকড়ি পরে আছে হ্যাঁ আচ্ছা বাসাটা পুরো বাই দা বাসাটাতে কোনো ইলেকট্রিসিটি নাই পুরো এবং ধুলা নাই ধুলা আচ্ছা কিছু নাই কোনো ফার্নিচার টার্নিচার তেমন কিছু নেই দু একটা শেলফ ফেলফ আছে মানে এই বাসাটা তো কেউই থাকে না কেউই থাকে না এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা আমাকে স্ট্রাইক করেছিল যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে বাসাটাতে ঢোকার সময় কেয়ারটেকার যখন বাইরে একটা তালা ঝোলানো ছিল তালাটা খুলে দিয়ে কেয়ারটেকার দরজাটা খুলে বলল যে আপনারা যান তখন আমি বলবো আপনি যাবেন না বলল না ওকে সো মানে কেয়ারটেকার ওই বাসাটা পাহারা দেয় ওই পাশে একটা ছোট বিল্ডিং এর মধ্যে একটা সার্ভেন্ট কোয়ার্টার আছে ওখানে সে থাকে সে পর্যন্ত ওই বাসায় রাতে ঢুকে না তার নাকি অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে সো তখন থেকেই আমাদের মধ্যে একটা ইয়ে ছিল যে ব্যাপারটা কি একটু দেখি সো আলটিমেটলি আমরা সব কয়টা রুম ঘুরতে ঘুরতে দুটো রুম গিয়ে না বেশ অন্যরকম মানে এটা ঠিক আমরা ঠিক বোঝাতে পারবো না মানে গুজ বাম্প হচ্ছে খামা খাই মানে কেমন জানি লাগছে সো তখন আমি ইমরানকে বললাম ইমরান এই দুইটা রুম তো কেমন জানি লাগছে একটা কাজ করি তুমি একতলায় ওই রুমটাতে থাকো আমি দোতলায় ওই রুমটাতে থাকি তা আমরা দুজন আলাদা হয়ে গেলাম স্পিড আপ সো সে নিচে আমরা উপরে আমি উপরে ওয়াকি টকিতে কথা বলছি কথা বলছি হঠাৎ করে মনে হলো যে খুব উইয়ার্ড একটা নয়েস পেলাম কোন একটা জায়গা থেকে মানে এটা হচ্ছে অনেকটা বিড়াল কাঁদে না মানুষদের মতন করে বাচ্চাদের মতন করে ওটা ঠিক বিড়ালের কান্নার আওয়াজ ঠিক না আওয়াজটা হচ্ছে ফর এন এক্সাম্প মানে আমি যদি এইভাবে বলি যে একটা বিড়াল কানতে চাচ্ছে কিন্তু কেউ যদি বিড়ালের গলাটা চাপতে ধরে রাখে মানে তার আওয়াজটা আসতে চলে যাচ্ছে আসতে চলে যাচ্ছে মানে আটকে যাচ্ছে আর কি জিনিসটা খুব উইয়ার্ড লেগেছে এবং এই আওয়াজটা একতলায় ইমরান ছিল সেও শুনেছে আমি দোতলাতেও শুনেছি একই আওয়াজ একই রকম এবং কিন্তু আওয়াজটা কিন্তু খুব ফেইন্ট একটা আওয়াজ ওকে ইমরান উপরে আসতে বলে যে শুনবে আপনি কিছু শুনছেন আমি বললাম যে হ্যাঁ আমি শুনছি তা আমরা আশেপাশে রুম টুম ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ বললাম যে আবার আওয়াজটা পেলাম তখন বুঝলাম আওয়াজটা ছাদ থেকে আসছে আমরা দৌড়ে দুজন ছাদে গেলাম ছাদে গিয়ে দেখলাম যে ছাদে কিছু নাই ছাদে কিছু নাই নিচে ধূপ টেপে একটা আওয়াজ এসে ওকে আমরা আবার নিচে আসলাম নিচে এসে দেখলাম নিচে কিছু নাই তারপরে আমি দোতলায় যে রুমটাতে ছিলাম ওই রুমে একটা ক্লজেট ছিল দেয়ালের মধ্যে একটা আলমারি টাইপের দেয়ালের সাথে লাগানো ছিল তো ওটা আমরা অনেক টেনে খোলার চেষ্টা করছিলাম ওটা পারছিলাম না ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে আমরা যখন উপরে ছাদে গেলাম ছাদ থেকে যখন নিচে আসলাম এসে দেখলাম যে ওই দোতলার ওই রুমটার একটা পাল্লা অলরেডি ওপেন খোলা
নিচে এক তলায় তখন ইমরান দোতলায় আমি আমরা আলাদা হয়ে গেছি ওয়াকি টুকিতে ওকে বলছি আচ্ছা তুমি তো কিচেনের পাশে দেখো মানে পুরো ঘটনাটা ছিল এরকম যে আমি তুমি তো কিচেনের পাশে অনেক খিদা লাগছে দেখো তো ফ্রাইড চিকেন টিকেন পাওয়া গিয়ে ফাইড চিকেন করছি জাস্ট মানে হালকা করার জন্য সিচুয়েশন কজ কজ একটু কেমন জানি লাগছিল আমার কথাটা তখন শেষ হয় নাই ঠিক আমার পায়ের পিছনে এক হাত পিছনের দিকে হবে মানে ফ্লোরের মধ্যে মনে হলো যে খুব জোরে মানে ভয়ঙ্কর জোর একটা আওয়াজ মানে কেউ একটা কিছু দিয়ে ফ্লোরের মধ্যে খুব জোরে বাড়ি দিয়ে দিল আচ্ছা ঢাস করে একটা আওয়াজ এবং আমি ডেফিনেটলি আমি ভয় পেয়েছি আমি সাথে সাথে ঘুরেছি যে কি কোথাও একটা অ্যাবান্ডেন একটা বাসা দোতলা একটা রুমের মধ্যে আমি আছি এবং এই রুমে কিছু নাই কোনো একটা ফার্নিচার নাই হঠাৎ করে একটা কিসের আওয়াজ আমি ঘুরেছি ঘুরে আমি কিছু দেখিনি আওয়াজটা এতই জোরে হয়েছিল মানে বেশ জোরে ইমরানও দৌড়ি উপরে চলে এসেছিল যে মানে সেও ভয় পেয়েছে যে উপরে কি হচ্ছে এবং তখন আমরা বেশ ভয় পেলাম তখন তারপর থেকে ওই আওয়াজটার পরে নেক্সট থার্টি মিনিটসের মতন যাবতীয় জিনিসপত্র আমরা এক্সপিরিয়েন্স করেছি যাবতীয় জিনিসপত্র মানে আমি ঠিক এটা আমি কিন্তু বলছি না যে আমরা ভূত দেখেছি আমি বলবো না যে সাদা শাড়ি পরে একজন এসে সামনে দেখা এরকম কিছু না নাথিং লাইক দ্যাট বাট আমরা যেসব জিনিসপত্র এক্সপিরিয়েন্স করেছি এটা মানে আমি এখন বলছি না এগুলো জিনিসপত্র সবই ডেফিনেটলি ভৌতিস্টের যখন টিভি শোটা আসবে ওখানে আসবে বাট এরকম কিছু জিনিসপত্র আমরা এখানে দেখেছি যেটা কোনো অবস্থাতেই বাংলাদেশের একটা মফসল টাউনের একটা বাসার মধ্যে যে বাসাটা সত্তর আশি বছর আগে বানানো হয়েছে সেই বাসায় ওই বাসার কনস্ট্রাকশন মানে বাসাটা বানানো যে হয়েছে সে আমি একটা সাইন দেখেছি একটা ফ্লোরের মধ্যে খোদাই করা মোজাইকের মধ্যে এগুলো জিনিস থাকার কথা না এগুলো খুব আমি জাস্ট এতটুকু ভেঙে বলি যে সাউথ আমেরিকান ডেভিল ওয়ার্পশিপ করতে গেলে যেসব জিনিসপত্র লাগে যে টাইপের জিনিসপত্র লাগে আমি এই টাইপের কিছু জিনিসপত্র আমরা ওইখানে দেখেছি আছে ওই বাসায় মানে একটা রুম আছে রুমটার যে শেপ ফ্লোরের মধ্যে যে ডিজাইন দিস ইজ অ্যাপসার্ড এটা হতেই পারে না যে বাংলাদেশে কোনো মফসল একটা মফসল শহরের একটা বাসার মধ্যে আমরা এই সব জিনিসপত্র আছে আমাদের কাছে আছে আমাদের ভিডিও ফুটেজ আছে আমরা যে আওয়াজ শুনেছি আওয়াজেরও অডিও ফাইল আমাদের কাছে আছে এই টাইপের অবস্থায় আমরা চলে এসছি আমরা রাত ছোয়া তিনটার দিকে আমরা বের হয়ে এসছি আমরা থাকতেই পারিনি কজ প্রচন্ড রকম একটা কেমন বাজে ফিলিং হচ্ছে সময় আমি এমনি কয়েকটা জায়গায় পেয়েওছি এরকম যে একটা মানে ভূত অনেকেই দেখে না বা সামনে সামনে এরকম কোনো কিছু ঘটে না কিন্তু প্রথম লক্ষণ হচ্ছে নাকি যে মানে যেটা যে অসুস্থ হয়ে যাবে মানে কোনো একটা মানে ফিজিক্যাল কোনো একটা চেঞ্জ আসবে এইটা আমি অনেক জায়গায় অনেকভাবে শুনেছি এবং আমি জাস্ট এই কথা আমি জাস্ট এই ঘটনাটা শেষ করি এভাবে ঘটনাটা যাই হোক নাই হোক আমরা সোয়া তিনটার সময় বের হয়ে চলে এসেছিলাম যখন আমরা হোটেলে এসেছি হোটেলে আস্তে আস্তে ইমরান বলল যে শুনবে আমার শরীর অনেক খারাপ লাগছে রাইট আমরা শুয়ে পড়ছি আসে আমাদের যে ভিডিও ফুটেজটা ছিল ওই ভিডিওর ফুটেজটা তখন ওই যে শুভ্রভাই ওখানে ছিল গাজী শুভ্র রেড ডটের ওনারও যে অ্যাডের কাজের জন্য শুভাইকে আমি দিয়ে বললাম শুভ ভাই এই যে এই ক্যামেরার এই ফুটে আমার কাছে একটা ফুটেজ আছে এই ক্লিপটা আছে টেপটা আপনি রেখে দেন রেড ডটে পুরো লক আন্ডার লক এন্ড কি রাখেন এটা খোলার দরকার নেই আচ্ছা এটা যখন আমাদের মনে হবে যে খোলার টাইম হয়েছে তখন আমরা খুলবো এখন দেখার দরকার নেই কেন কজ এখানে কিছু জিনিসপত্র আমরা দেখেছি যেটা বা আওয়াজ আছে আমার কাছে ভালো লাগে এখন খুলতে চাই না বেশ অশুভ লাগছিল হ্যাঁ শুরু ওটা ওইভাবেই রেখে দিয়েছিল এবং আসার সকালবেলা মানে ঘুমাতে গেলাম রাত তখন কত সকালের দিকে ঘুমাতে গেছি আমি দুপুর বারোটার দিকে বাদে ঘুম থেকে উঠলাম ওঠার পর ইমরানের আমি বুঝলাম যে আমার অনেক জ্বর আমার একশো দুয়ের মতন জ্বর ছিল আর ইমরানের তখন অনেক জ্বর এবং সে বমি করছে কন্টিনিউসলি তো আমার কথা হচ্ছে যে হয়তো বা ওই বাসাটা অনেকদিন ধরে আটকানো কোনো রকম গ্যাস বা কোনো জার্ম কিছু ছিল এই জন্যও হতে পারে মানে আমরা বলছি না কিন্তু আমি কিন্তু পার্সোনালি কো ইনসিডেন্টসে বিশ্বাস করি না এবং এই যে এই ঘটনাটা ঘটলো এইটা অ্যাকচুয়ালি আমার জন্য অনেক বড় ব্যাপার ছিল এই কারণে কজ আমরা যে জিনিসটা ফিল করেছি ফিজিক্যালি আমার আমি ভালো ছিলাম না তো যেই কারণে এটা আমার মনে অনেক ভয়ঙ্করভাবে দাগ কেটেছিল এবং গ্যাস ওয়াট আমরা ভৌতিক স্টিমটা আবার যখন ফর্ম করলাম ফর্ম করার পর প্রায় এক দেড় বছর পরের কথা ওই ফুটেজ আমরা নিয়ে বের করলাম আবার আচ্ছা দেখার জন্য তা আমরা তো আমি তো এর আগে ফুটেজটা ওই যে জাস্ট ছোট ওই যে মোবাইলের মধ্যে ছোট ফাইল করে মোবাইলের মধ্যে দেখতাম তো রেজলিউশনও ভালো ছিল না যখন আমরা ওই টেপ থেকে আমি একটু জাস্ট ইন্টারপ্ট করি ফুটেজ আমাদেরকে প্রথমে দেখাতে চাইনি আচ্ছা আসলে কি হচ্ছে আমরা বলতে 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 দেন উনি ফুটেজটা বের করলো আর কি 
বাবার পছন্দ ছিল বাবার পছন্দ মানে হচ্ছে মোটামুটি একটু সুবিধা দেখে বাবা বাসে ইন করতে পছন্দ করেন আমাদের মতো আমি বা মা আপনি কেন সিলেক্ট করলেন আপনি জানেন আমরা কবরস্থানের অপোজিটে থাকতে পছন্দ করি না কি বলবো বাবা সন্তান দেখে এসেছিলেন অপোজিটে কবর আছে বাবা খেয়াল করেন কেয়ার করা আমরা সবাই আমি দেখে ব্যবসা ছিলাম তার উপর আবার মাঝখানে ওদেরকে বিয়ে করিয়েছিল ওদেরকে সে বাসা গুলো রাখেন আমরাই ছিলাম লাস্ট ভাড়াটি ওই বাসার তো ঘটনায় যায় ওই বাসে যখন আমরা থাকতাম আসলে প্রায় দেখতাম রাত একটা দুইটার পর কেমন জানি নিচতলার বাসা ছিল বলে রাখি সেটা যার কারণে আপনি হাঁটতে হাঁটতে কিন্তু জানো না আপনার হাতে লাগার কথা তো রাত একটা দুইটার পর একদম কনফার্ম দুইটার পর মাঝে মাঝে একটার পর সেটা খুব কম বাট দুইটার পর একদম মাস্ট আমরা রেডি থাকতাম এক সময় যে এখন সব তো হবে মনে হতে কেউ লাঠি দিয়ে আপনার জানালা দেওয়াল জুড়ে বাচ্চারা করে না খেলা যে একটা লাঠি নিলাম হাতে ঘষে বসে যাচ্ছি জানালা পড়লে জানালা দরজা পড়লে দরজায় সেই লাঠিটা ঘষে বসে যাচ্ছি এরকম শব্দ হতো এর কিছুদিন পর দেখা গেল শব্দ হচ্ছে নক করার খুব সিরিয়াসলি কোন মানুষ আপনার কাছে হেল্প যাচ্ছে সেরকম নক আমি এবং মা দুজন একসাথে উঠে বসে যাই বাবা কিন্তু বাইরে থাকেন বাট সেদিন বাবা ছিলেন আমাদের সাথে আমি আর মা দুজনই উঠে বসে যাই ঘুমাতে একটু সময় লাগে আমাদের খুব পুরোনো বাস তারপর আবার এই বাসে আসার পর থেকে যেহেতু এগুলো হচ্ছে ঘুমটা আসলে আসিও না তো মা বললো খুলে দেখবি নাকি বাট বাবা বললো না দরকার নাই যেহেতু এখানে হতে থাকে এগুলো তো আগে অবজার্ভ করো কি হচ্ছে বেশ কয়েকবার সেভাবে নক করলো দেন শান্ত কেউ যদি আপনার কাছে হেল্প চায় তাহলে সে অবভিয়াসলি কথাও তো বলবে কোন কথা নেই জাস্ট নক ওকে আমরা চুপচাপ থাকলাম এরপর অভ্যস্ত হলাম সেটার সাথে হ্যাঁ আড়াইটা তিনটা সাড়ে তিনটাই নক খুব সিরিয়াস নক আমরা অভ্যস্ত প্রথম দিকে একটু একটু ভয় লাগলো পরে কেমন জানি মানিয়ে নিই আসলে হচ্ছে তো এরপর একদিন রাতে ঘুমাচ্ছি হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমি আর মা একই রুমে আছি মা আমার পাশে আছেন ছোট বোন খুবই ছোট তখন সে পাঁচ ছয় বছর এরকম একটা বয়স হবে হয়তো মনে পড়ছে মা আমার পাশে আমার যে কিন্তু মার ঘুম বেশি পাতলা বাট কেন যেন মা শুনছেন না আমি রিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি অনেকগুলো লোক যখন কবর জিয়ারত করে তখন যেরকম শব্দ আপনি শুনবেন দূরত্ব এক দুই হাতেরও বেশি না আমাদের বাস থেকে কবরস্থানটার যার কারণে আমি ক্লিয়ারলি শুনছি কেউ দাঁড়িয়ে কবরে দোয়া দৌড়ত পড়ছে কবর জিয়ারত করছে মেয়েবি তো আমি অনেকক্ষণ শুনলাম মাকেও ডাকার চেষ্টা করলাম দেখলাম মা গভীর ঘুমে অচেতন ওনার কোন ফিলিংস নেই অথচ আমার ছিল ওনার ঘুম বেশি পাতলা ওকে সকালে উঠলাম মাকে বললাম মা বললো মা তো একদম তার জোপনে বলো এটা কিভাবে শুনবো আমি তো শুনলামই একবার না আরো বেশ কয়েকবার এরকম হলো শুধু আমি শুনলাম 
তারপর আরেকদিন সেদিন বর্ষার সিজন ছিল মেবি মনে পড়ছে না বেশ কয়েক মাস পর অর্থাৎ আমরা বাসাটা ছেড়ে দেবার ধরুন মাস ছ মাস আগে এরকম হতে পারে আমি ঘুমাচ্ছি বাসায় মেবি গেস্ট ছিল আমাদের যার কারণে আমি নিচে ফ্লোরিং করে শুয়ে আছি অনলি আমি পাশে বেদে মা অ্যান্ড গেস্টের কিছু মার সাথেও আছে কিছু সামনে রুমে ভাইদের সাথেও আছে তো দেন শুয়ে আছে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো সেদিন তিনটা সাড়ে তিনটা সেদিন কিন্তু লাঠির আওয়াজ বা সিরিয়াস কোন নক অ্যান্ড আমরা খেয়াল করতাম বাসায় কোন গেস্ট আসলে কিন্তু এই শব্দগুলো একদমই হতো না একদম নর্মাল আর আমরা কারোর সাথে এগুলো আলোচনা করতাম না কারণ আমাদের আমরা শুনেছি এরকম আর আমরা বিশ্বাসও করি বিষয়টা যে আপনি যখন এসব বিষয়ে বেশি আলোচনা করবেন তখন ট্রাবল ফেস করতে হয় অ্যান্ড মা তো বলেন যে নিজের সাথে ঘটা ঘটনা কোথাও বলো না কারণ এগুলো বলা যায় না কখন কি প্রবলেম ক্রিয়েট করে সো এগুলো যেহেতু অনেক দেরির ঘটনা সেই কারণে হয়তো আজকে আমি বলার সাহসটা পাচ্ছি অ্যান্ড আমি শুয়ে আছি হয়তো সেদিন প্রায় তিনটা আড়াইটা তিনটা হবে সবাই আড্ডা দিয়ে বিছানা গুছিয়ে সুতে সুতে ঘুম আসতে একটু সময় লেগে গেল বাট সারাদিন যেহেতু গ্যাস ছিল অনেক কাজকর্ম করেছে সবাই মিলে ক্লান্তিতে ঘুম চলে এসছে রাত কয়টা হবে আমি জানি না যেহেতু তিনটার মতো বেজে গেছে ঘুম আসতে দেন না কয়টা হবে আমি জানি না আসলে ভাই ঘুমিয়ে আছে হঠাৎ চোখ খুলে গেল কোনো রকম সাউন্ড শুনে না কোনো রকম অভূত ফিলিংস না কিছু না আপনার হঠাৎ যখন ঘুম ভেঙে যাই যেভাবে আপনি নর্মালি চোখ খুলে ফেলবেন খুলে ফেললাম কোনো রকম সিরিয়াস বিষয় নাই চোখ খুলে দেখলাম একটা দশ বারো বছরের বাচ্চা মেয়ে প্রিন্টের ফুলের একটা ফ্রক পরা চুল খুব বেশি লম্বা না হলো কোমর পর্যন্ত এবং খুব সুন্দর দেখতে খুব মায়াবী একটা চেহারা সে আমি যেহেতু ফ্লোরিং করে শুয়ে আছি সে আমার পায়ের দিক থেকে আস্তে আস্তে দাঁড়িয়েছিলাম যখন চোখ খুললাম সে দাঁড়িয়েছিল তারপর আমি চোখ খুলে তাকানোর সাথে সাথে সে আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসছে আমি ঠান্ডার হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছি যে কি হচ্ছে এরকম কেউ আমার বাসে নাই হয় এখন আমি কি দেখছি আসলে আমি নিজেও জানি না আমি জাস্ট তাকিয়ে আছি তারপর আস্তে আস্তে সে এক পর্যায়ে হাতটা আমার বুক বরাবর এসে সে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সে বসেনি সে দাঁড়িয়ে থেকে আমার বুক বরাবর জায়গাটাতে এসে জাস্ট হাতটা বাড়িয়ে আমাকে ধরতে চাইছে হাসিটা কিন্তু তখনও বিলীন হয়নি হাসিটা আছে তার মুখে সে আমাকে ধরবে হাতটা আমার মুখ পর্যন্ত এসে আমি চিৎকার করে উঠে বসে গেলাম কিচ্ছু নেই আমার সামনে মা উঠে বসে গেল কি ব্যাপার কি ব্যাপার আমি কিছু বলতে পারলাম না মাকে আমি বলতেই পারলাম না আমি কি দেখলাম কি হলো কারণ আমি হিসাবে তো মিলাতে পারছি দেন চুপচাপ সকাল উঠলাম মাকে বললাম মা খুব চিন্তিত হলেন যে এই বাসা আর ধাক্কা যাবে না বাসা ছাড়তে হবে তো আমাকে খুব ডিটেলস জিজ্ঞেস করলো মা কি হলো না হলো কিরকম আমি বললাম না ভয়ের কিছুই নেই তাকে দেখে আমি খুবই রিল্যাক্স ছিলাম সমস্যা একটাই সঙ্গে ধরতে আসছিল বাইরে কিছু না সে যদি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতো আমিও হয়তো চুপচাপ তাকিয়ে থাকতাম এরকম একটা সিচুয়েশন ছিল ওকে এরপর আমরা খুব দ্রুত বাসা বদলানোর চেষ্টা করছি অ্যান্ড নানা রকম সমস্যা আমরা সেখানে ফেস করেছি এগুলো ছাড়াও আমাদের কেন জানি ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন খুবই উইক হয়ে যাচ্ছিল দিন দিন কেন জানি কোনো না কোনো সমস্যা আমাদের লেগেই থাকে কোনো না কোনো আমরা কিছুতে সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে পারছি না এরকম একটা সিচুয়েশন দেন পাশে কিছু পুরনো লোকাল পিপল ছিল যারা ওখানেই থাকেন ওরা বললো যে আপনারা লেখা থেকে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন এই ঘরে যারাই এসছে তারা কিন্তু কখনো নিজেদের জিনিসপত্র বা নিজেদের সচ্ছল অবস্থা নিয়ে ব্যাক করতে পারেনি ঘরটার অবস্থাই এরকম কোন ক্লারিফিকেশন নেই বা আপনারা বিশ্বাস করলে করেন না করলে না আপনারা বাসা চেঞ্জ করেন দেন একদিন সকালে উঠে মা দরজার সামনে চাল ময়দা টাইপের কি সব করে থাকতে দেখলো খুবই উদ্ভুত একটা ফিলিংস কি বলবো এটা দেন সবকিছু আরো যেসব বলতে পারছি না বা বলা উচিত হবে আপনার মনে করছে না সবকিছু মিলিয়ে আমরা খুব দ্রুত বাসাটা চেঞ্জ সিদ্ধান্ত নিলাম অ্যান্ড আল্লাহ রহমত আমরা চেঞ্জও করলাম দেন আমাদের সবকিছু ঠিকঠাক না এসব আর ফেস করলাম না আমাদের এসব সমস্যা যাচ্ছিল একটা না একটা লেগেই আছে লেগে আছে ওই সমস্যা থেকে আমরা বাইরে বের হয়ে আসলাম পরিত্রাণ পেলাম ওকে রাসেন ভাই আজ আর নয় নিজের সাথে ঘটা আরো কিছু ঘটনা আছে আমি জানি না আসলে সেগুলো আমি শেয়ার করবো কিনা বাট আদার্স যেসব আমার নানাবাড়ি রিলেটেড অনেক ঘটনা মার কাছ থেকে এত এত ঘটনা শুনেছি রাসেল ভাই আমি চেষ্টা করব সেখান থেকে কিছু ঘটনা বলার জন্য বাট কবে হাতে সময় বের করতে পারবো জানি না হোক করছি যে খুব শীঘ্রই হয়তো সময় বের করতে পারবো ওকে ভালো থাকবে দোয়া রাখবেন ভালো